আমাদের গ্র্যাজুয়েট আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ ফর্টি ওয়ান পারসেন্ট পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য মাসে সে কয়েকটা দিন ঢাকায় থাকে ঢাকায় থেকে সে ফুড ডেলিভারিগুলো দেয় কিছু টাকা আর্ন করে এবং সে ব্যাক করে চলে যায় তাই বাংলাদেশ ইজ আ গোল্ড মাইন বাট দ্যাট গোল্ড মাইন ইজ হিডেন উই হ্যাভ টু ডিগ ফর ইট এন্ড অফ দ্য ডে ফার্মিং অ্যাক্টিভিটিস কিংবা অ্যাগ্রিকালচারের কিন্তু ওরকমভাবে গ্রোথটা হয়নি আমরা যতটুকু এক্সপেক্ট করেছি এবং অ্যাগ্রিকালচারের সাথে আমাদের আটত্রিশ শতাংশ ওয়ার্ক ফোর্স অ্যাগ্রিকালচারের সাথে ডিরেক্টলি রিলেটেড আসসালামু আলাইকুম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু টু সেন্স পডকাস্ট সাথে আমরা অনেক সময় অনেক কথাই শুনি যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎটা কি এই যে আমাদের একটা বড় একটা অংশ সেটা হচ্ছে ইউথ এবং আমাদের অডিয়েন্সের মধ্যে অনেক আছে যারা ইউথ বাংলাদেশে আমরা আদৌ বাংলাদেশে থেকে কি লাভ আছে বা বাংলাদেশে কি খাইটা লাভ আছে নাকি মানে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎটা কি বাংলাদেশে আমার আমার পটেন্সিয়ালটা কি এইটা আমার অনেক দিন ধরে প্রশ্ন এবং আমার অডিয়েন্সের মধ্যে অনেক প্রশ্ন এই খারাপ খুঁটিনাটিনে ডিসকাস করার জন্য আমাদের সাথে আজকে আছেন জাহিদুল আমিন ভাই কো ফাউন্ডার অফ লাইট ক্যাসেল পার্টনার্স আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়েলকাম টু টু সেন্স পডকাস্ট কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম নাফিজ ভাই সাজাদ ভাই থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইনভাইটিং মি খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ না উই আর অলসো ভেরি এক্সাইটেড টু হ্যাভ ইউ বিকজ আপনি আমরা জানি যে আপনারা রিসার্চ ফিল্ডে কাজ করছেন এবং আপনারা অনেক ভালো কাজ করতেছেন যারা জানে তারা মানে বেশ ভালো মতো জানে যে লাইট ক্যাসেল পার্টনার্স কী এবং আপনারা খুব সম্মানের সাথে কাজ করতেছেন ভাই আমাদের কাছে মানে উই হ্যাভ লট অফ কোয়েশ্চেন্স ফর ইউ যেহেতু পেয়েছি আমরা আপনাকে ভাই বলেন না বাংলাদেশের কি এত পটেন্সিয়াল আছে কিছু করার এটা আসলে খুব লোডের একটা কোয়েশ্চেন মানে এটা আসলে অনেকভাবেই আনসার করা যায় আপনি যদি শর্ট আনসার চান ডেফিনেটলি অফকোর্স আমাদের কাছে অনেক কিছু ভিজিবল না আমরা জানি আমরা চ্যালেঞ্জেসগুলো দেখি কারণ ইউজুয়ালি চ্যালেঞ্জেসগুলোই আমাদের চোখে পড়ে এবং চ্যালেঞ্জেসগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করব কারণ পটেন্সিয়াল যখন বলি পটেন্সিয়াল ইনক্লুডস আ লট অফ চ্যালেঞ্জেস কারণ আপনি ওগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারলেই আপনি গ্রো করতে পারবেন ইকোনমিতে আমার যদি ওভারঅল বলি বাংলাদেশ কেমন করেছে বাংলাদেশ খুব ভালো করেছে বাংলাদেশ এল ডি সি স্টেটাস যদিও এখনও আছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্সে আমরা একটা মিডল ইনকাম নেশন হব অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে যেমন আমরা হয়তো যদিও গ্রো করেছি ইকোনমিক্যালি আমাদের হয়তো ইনইকোয়ালিটি বেড়েছে আমাদের আসলে পভার্টিটা কিন্তু আমরা এখন অ্যালিভিয়েট করতে পারিনি আরবান রুরালের যে গ্যাপটা আছে গ্যাপটা বেড়ে গিয়েছে সব দিক থেকে চ্যালেঞ্জেস আছে বাট এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কিন্তু গ্রো করেছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রো করেছে আমাদের সেক্টরস গ্রো করেছে এমপ্লয়মেন্ট গ্রো করেছে বাট অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে অফকোর্স অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে বাট এখানে আপনি যে একটা ভাইয়া বললেন এই জিনিসটা অনেক সময় শুনে আপনি বলছেন ইনইকোয়ালিটিটা বেড়েছে হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট ভাইয়া ইনইকোয়ালিটি বেড়ে যাওয়ার কিছু রিজনস আছে আপনি ইকোনমি যখন গ্রো করে কিছু উইনার্স এবং লুজার্স থাকে কিছু গ্রুপ থাকে যারা ডিরেক্টলি বেনিফিটেড হন এই গ্রোথটা থেকে পার্টিকুলারলি আপনি যদি বলেন স্কিলড ওয়ার্কার্স যারা এডুকেটেড ওয়ার্কার্স তারা বেনিফিটেড হন যারা ডিফারেন্ট কিছু সেক্টরস যে সেক্টরগুলো গ্রো করেছে ওই সেক্টরগুলোতে কাজ করে ওনারা ওনারা ডিরেক্টলি বেনিফিটেড হন অন দা আদার সাইড আপনি দেখবেন যে রুরালে অফকোর্স রেমিটেন্স ওয়ার্কার্স অনেকে যাচ্ছেন রুরাল থেকে অনেকে বিদেশে যাচ্ছেন ওই দিক থেকে একটা ইকোনমিটা গ্রো করছে বাট এন্ড অফ দ্য ডে ফার্মিং অ্যাক্টিভিটিস কিংবা অ্যাগ্রিকালচারের কিন্তু ওরকমভাবে গ্রোথটা হয়নি আমরা যতটুকু এক্সপেক্ট করেছি এবং অ্যাগ্রিকালচারের সাথে আমাদের আটত্রিশ শতাংশ ওয়ার্ক ফোর্স অ্যাগ্রিকালচারের সাথে ডিরেক্টলি রিলেটেড ও বাই দ্য ওয়ে এই ভিডিওটা স্পন্সার করেছে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট আমাদের আরও বহু ভিডিও স্পন্সার করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্লিজ বিরক্ত হয়ে না কারণ দে হ্যাভ বিন সাপোর্টিং আস এবং যার কারণে আমরা আসলে এরকম আপনাদেরকে দিতে পারতেছি সো ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট কি ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট হচ্ছে আমরা দেশের বাহির থেকে রেমিটেন্স আনবো আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তাদের কাছে টাকা পাঠানোর জন্য খুব ইজি মানে ইজি একটা হ্যাসেল ফ্রি একটা অ্যাপ আপনারা একদম সহজের মধ্যে মানে একদম মিনিটসের মধ্যে আপনি ট্যাপটপ সেন্টকে ট্যাপ করবেন হ্যাঁ করবেন সাইন করবেন সো আপনি যদি ইউকেতে থাকেন ইউএসএ থাকেন কানাডা থাকেন ইউরোপে থাকেন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি খুবই ইজিলি এবং সবচেয়ে বেস্ট পার্ট হচ্ছে দে গিভ ইউ দ্য হাইয়েস্ট রেটস এবং আপনি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অথবা আপনার বিকাশে সুন্দর করে ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন আপনার পাঠা দিতে পারবেন মানে খুবই খুবই হ্যাসেল ফ্রি লাইক আপনার একবার ব্যবহার করে দেখতে পারেন আমার ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখানে একটু ক্লিক করবেন বাট সুবিধা আছে একটা সেটা আমার সুবিধা কি এন এস টেন এই কোডটা যদি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন দশ ডলার অথবা দশ ইউরো অথবা দশ পাউন্ড 
যেহেতু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাই মানে অ্যাগ্রো মেকানাইজেশনটা টু সাম এক্সটেন্ট হয়নি যদিও হচ্ছে গভর্নমেন্ট ইনভেস্ট করছে বাট বেশ কিছু আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে আমাদের জমিগুলো পপুলেশন গ্রোথের সাথে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে এফিসিয়েন্সি তো অপারেট করার কথা সেই লেভেলে হচ্ছে না অ্যাজ আ রেজাল্ট এগ্রিকালচার সেক্টরের সাথে যারা যুক্ত আছেন অনেক ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে থাকেন পিছিয়ে আছেন আর কি ভাইয়া আমি যদি না এগ্রিকালচার সেক্টর ডেফিনেটলি এবং উই ওয়ান্ট টু মানে মানে ড্রাইভ ইন টু দ্যাট বাট আমি যদি বলি বাংলাদেশের স্ট্রেন্থসগুলা আপনার কাছে কি মানে বাংলাদেশের টপ স্ট্রেন্থসগুলা কি যেগুলো আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি আমাদের অনেকগুলো স্ট্রেন্থস আছে আমি যদি একদম কি ইয়ে থেকে বলি মানে টপ যদি বলি এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের পপুলেশন পপুলেশনকে আমরা অনেক সময় লাইবিলিটি হিসাবে ধরে নিই যে আমাদের টু পয়েন্ট টু মিলিয়ন মানুষ এভরি ইয়ার জব মার্কেটে আসছে অনেকের জন্য আমরা জব ক্রিয়েট করতে পারছি না হোয়াট ইফ আমরা যদি জব ক্রিয়েট করতে পারতাম হয়তো আমার ইকোনমিক গ্রোথটা আরও বেটার হতো পোটেন্সিয়ালটা আমরা ফুললি রিয়েলাইজ করতে পারছি না সো ফার্স্টলি যদি বলি আমাদের ইয়াং পপুলেশন আমাদের ওয়ান সিক্সটি ওয়ান সেভেন্টি মিলিয়ন পিপল আছে গভর্নমেন্ট হিসাবে ওনার ওয়ান সিক্সটি প্লাস মিলিয়ন প্লাস আছে এর মধ্যে থেকে একটা সিগনিফিকেন্ট পার্সেন্টেজ সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ইয়াং পিপল যাদেরকে আমরা ইউথ বলি এবং আমাদের যেটা মেটাফরিক্যালি অনেকে বলে যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমরা ডিভিডেন্টটা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা এখন এক্সপিরিয়েন্স করছি আমাদের টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স আমাদের অ্যাভারেজ ইয়ার অফ পপ আপনার ভাইয়া এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা যদি একটু আমাদের অডিয়েন্সের জন্য একটু বোঝাতেন স্যার ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট হচ্ছে যে স্পেসিফিক্যালি আমাদের যখন পপুলেশন ইয়াং থাকে তাদের কাজ করার ক্ষমতা থাকে তারা এমপ্লয়েড হতে পারে এবং তারা ইনকাম জেনারেট করতে পারেন তার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত থাকতে পারেন ফর এক্সাম্পল কিছু কিছু কান্ট্রিজ আছে ডেভেলপড কান্ট্রিজ আমরা যাদেরকে বলি যেমন জার্মানি কিংবা জাপান ওদের কিন্তু এজিং পপুলেশন সেট ইন করেছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওদের এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস আছে বাট ওদের যথেষ্ট লোক নেই কাজগুলো করার জন্য এবং চায়নাও গ্র্যাজুয়ালি ওইদিকে চলে যাচ্ছে ওদের চায়নার ওয়ান চাইল্ড পলিসি ওয়ান চাইল্ড পলিসির কারণে প্রতিটা ফ্যামিলিকে আসলে একজন করেই সন্তান নিতে হচ্ছিল অ্যাজ আ রেজাল্ট দেখা গেছে পপুলেশনটা প্ল্যাটো করে গেছে এবং আপনারা দেখবেন যে অনেক ক্ষেত্রে ওদের ওয়েজটা বেড়ে গেছে বেতনটা বেড়ে গেছে বিকজ আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে ইয়াং মানুষজন জব মার্কেট আসছে এবং বেড়ে যাওয়ার ওয়েজ বেড়ে যাওয়ার কারণে কম্পিটিভনেসটা কমে গেছে যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা অ্যাডভান্টেজ বিকজ আপনি যদি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যান যে কোনো সেক্টর যান লেবার পাওয়াটা মানুষ ওয়ার্ক ফোর্স পাওয়াটা হিউম্যান রিসোর্স পাওয়াটা খুব বেশি চ্যালেঞ্জ না স্কিল ইজ আ ডিফারেন্ট ম্যাটার অল টুগেদার বাট আপনি পাবেন লোক পাবেন আর কি সো এই ক্ষেত্রে ভাইয়া মানে মানে এই যে আপনি মানে জার্মানির কথা বললেন বা জাপানের কথা বললেন আমরা কি এখানে এভারেজ এইজটা ধরি নাকি এটা ক্যালকুলেট করার সিস্টেমটা কি মানে এটা আপনার পপুলেশন সাইজ এবং দ্যাভারেজ এইজ অফ দ্য পপুলেশন তাহলে সেই ক্ষেত্রে জার্মানি বা এইসব ডেভেলপড নেশনদের মধ্যে এদের যেটা আপনি বলতেছেন এখানে এভারেজ এইজ কত জার্মানিদের জার্মান এবং জ্যাপানিজদের জন্য অ্যাভারেজ এইজ ইজ ক্লোজ টু ফর্টি খুবই কম পেসে গ্রো করছি যেটা হয়তো সেভেন্টিজ এর দিকে আরো বেশি ছিল সেভেন্টিজ এর দিকে আরো বেশি ছিল সো ইনোভেটেবলি দেখা যাবে যে আমাদের পপুলেশন কিংবা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমরা যেটা বলছি সেটা আমাদের ফিফটিন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স পর থাকবে না সো দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর আস বাট টাইম ইজ অলসো লিমিটেড যদি এটা বলি মানে আমাদের পনেরো থেকে বিশ বছর সময় আছে যেই সময় আইদার আমরা চাইলে মানে উই ক্যান গ্রো রিয়েলি রিয়েলি ওয়েল অথবা আমরা যদি সেটাকে যদি আমরা এম্পাওয়ার না করতে পারি তাহলে আমরা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজে চলে যাব বড় একটা বার্ডেন মানে আমার কাছে পপুলেশন আছে কিন্তু তারা ওয়েল স্কিলড না বা আমার যেটা প্রয়োজন সেইটা তারা এখনো জানে না তারা তখন বার্ডেন ছাড়া কিছুই না মানে সেটা বিশ বছর পরে যদি তো মানে হাই টাইম সো ভাইয়া আপনার সাজেশন কি তাহলে এখন আসলে স্কিল যখন বলি স্কিল বলতে তো আসলে অনেক কিছু এখন স্কিল বললেই সবাই আমরা ভাবি যে ওকে গ্রাফিক্স ডিজাইন ওকে ডিজিটাল মার্কেটিং আসলে কোন স্কিলস গুলো আসলে ফোকাস করা উচিত সো দ্যাট ওই টোয়েন্টি ইয়ার্স লেটার বাংলাদেশের জন্য কোনো ডিজাস্ট বাংলাদেশের জন্য ডিজাস্টার্স কিছু না আসে আচ্ছা আমি যদি স্কিলটাকে ভাগ করি আসলে আমি দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করব একটা হচ্ছে আমরা বলি টিভেট যেটাকে বলি টিভেট যেটা হয় যে কারিগরি শিক্ষা বাংলায় যেটা বলা হয় কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা আমাদের সেমি স্কিল্ড ওয়ার্কার্স আছে আনস্কিল্ড ওয়ার্কার্স আছে তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা শিক্ষায় শিক্ষা দেয়া তাদেরকে এবং এটার ক
তাদের এমপ্লয়বিলিটি বাড়বে তাদের আর্নিং পোটেনশিয়াল বাড়বে বাংলাদেশের মধ্যেও হতে পারে এটা বিদেশেও হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যারা বিদেশে মিডল ইস্টে আমাদের যারা ওয়ার্কার্সরা যান তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আনস্কিল ওয়ার্কার্স হিসাবে যান এবং আমি আপনাকে এক্সাক্ট ডেটা হয়তো হয়তো এখন বলতে পারছি না বাট এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের কিন্তু অ্যাভারেজ স্যালারি আপনি যদি আমাদের নেবারদের সাথে কম্পেয়ার করেন ইন্ডিয়া পাকিস্তান অন্যদের থেকে কিন্তু অনেক কম বিকজ আমাদের বেশিরভাগ ওয়ার্কার্সরা আনস্কিল্ড সো আমরা যদি স্কিল নিয়ে ওদেরকে পাঠাতে পারি সাপোজ কেউ ইলেকট্রিশিয়ান হলো কেউ প্লাম্বিং এর কাজ জানলো কেউ হয়তো আরও কিছু টেকনিক্যাল অ্যাবিলিটি যদি থাকে তাদের ইনকামটা সিগনিফিকেন্টলি বাড়ানো সম্ভব এটা আমি বলবো যে একটা আনস্কিল লেভেলে একটা কারিগরি শিক্ষার একটা বিশাল সুযোগ আছে গভর্নমেন্ট কিছু কাটা করছে বাট আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে এখানে কি প্রাইভেট সেক্টরদের কোনো রোল আছে প্রাইভেট সেক্টরের সিগনিফিকেন্ট রোল আছে কারণ আলটিমেটলি ডিমান্ডটা আসবে প্রাইভেট সেক্টর থেকে বাংলাদেশ থেকে এবং ওখান থেকে কো ইনভেস্টমেন্টের একটা সুযোগ আছে কারণ ওনাদেরও ওনাদের ক্ষেত্রেও আসলে স্কিল ওয়ার্কার্স দরকার যদি এটা না হয়ে থাকে তাদেরকে নিয়ে ট্রেনিং দিতে হবে উইচ এনটেলস সিগনিফিকেন্ট কস্ট ফর দ্য প্রাইভেট সেক্টর এটা একটা এটা একটা অ্যাসপেক্ট আছে কারিগরি শিক্ষা একটা যদিও আমাদের একটা সোসাইটাল একটা নর্ম আছে যে আমি কারিগরি শিক্ষা নিব আমার আমি হয়তো একটা ব্যাচেলার্স মাস্টার্স করলাম একটা কলেজ থেকে করে আমি আনএমপ্লয়েড হয়ে গেলাম তার থেকে বেটার হচ্ছে আমি কারিগরি শিক্ষা নিয়ে আমি এমপ্লয়েড হব এমন হতে পারে একটা শেফও হতে পারে অনেকে আছে শেফরাও কিন্তু অনেক টাকা আর্ন করে অনেক ক্ষেত্রে মাল্টিন্যাশনাল ফাইভ স্টার হোটেল যে কাজ করে এবং দিজ আর গুড অপরচুনিটিস কিন্তু সোসাইটাল একটা ব্যারিয়ার আছে যাচ্ছে আমি আমি প্লাম্বার হবো ইলেকট্রিশিয়ান হবো মানুষ আমাকে সোসাইটি আমাকে কি মনে করবে এখানে ভাইয়া এটা খুব ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস এই কারণে যে ইফ আই এম নট মিস্টেকেন যে বাংলাদেশের সেকেন্ড কন্ট্রিবিউটিং মানে জিডিপিতে ফ্যাক্টর হইতেছে আপনার রেমিটেন্স রাইট সো আপনি এখানে একটা জিনিস বললেন সেটা হচ্ছে আনস্কিল্ড ওয়ার্কার্স যাচ্ছে অর্থাৎ আনস্কিল্ড ওয়ার্কার হয়েও ইটস কন্ট্রিবিউটিং সেকেন্ড মানে সো মাচ সো মাচ তাহলে যদি স্কিল্ড ওয়ার্কার হইতো এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায়ও কিন্তু কাজ করার সুযোগ আছে রাইট ইভেন আমরা যদি আপনার হইতেছে একটা ইন্ডাস্ট্রি খুব ইন্টারেস্টিং হইতেছে ফিলিপিন্সের আপনার ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্স ইন্ডাস্ট্রি ফিলিপিন্সে দে আর ফেমাস ফর জাস্ট ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট সো আমার কাছে মনে হয় যে কি এরকম অনেক স্কোপ আছে যে আমরা হয়তো একদম লো লো লেভেল স্কিল যেটা সেটাকে আমরা ধরতেছি বাট ইজ ইট পসিবল ফর আস এটা কি আমরা এটা কিভাবে করা যেতে পারে ভাইয়া যেখানে আর একটু হায়ার স্কিলস যদি শেখানো যেতে পারে হ্যাঁ কিছু আছে লোয়ার লেভেল যে স্কিলস সেটা থাকলো সেটাকে আমরা একটু ট্রেন আপ ট্রেন আপ করলাম বাট আরেক তাহলে কি আমি যেখানে ধরেন দশ ডলার পাচ্ছি তাহলে সেখানে তুমি পঞ্চাশ ডলার পাবে বিশ ডলার পাবে তাহলে তো এটারও হেল্প হবে কারণ যারা যাচ্ছে ধরেন মিডিল ইস্টে অনেস্টি বলতে প্লিজ কারেক্ট মি ফ্যাম রং তারাই কি না মানে আর এন্ড দে দা ওয়ান হু সেন্ডিং ব্যাক দ্য মানি রাইট ইটস নট দেম যারা ওখানে সেটেলড হইতেছে ইটস দেম যারা ওখানে আসলে কষ্ট করতেছে এবং তারা কিন্তু পাঠাচ্ছে এবং এটার কারণে কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা কিন্তু অনেক ক্যালামিটি বেঁচে যাচ্ছে কিন্তু অনেক জায়গা থেকে রাইট সো এই জায়গাতে ভাইয়া আমরা আমাদের একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ডেফিনেটলি ইউথ এবং এটা এটা আলহামদুলিল্লাহ যে উই আর ব্লেসড উইথ দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ে টু ডু দ্যাট অফ অফকোর্স ফ্রম আমি আমার ইন্ডিভিজুয়াল জায়গা থেকে কি করতে পারবো একটা অর্গানাইজ একটা প্রাইভেট সেক্টর আমরা কি করতে পারবো আমাদের কি কোনো রোল আছে এখানে রাইট আমি একটা ছোট জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে মানে রেমিটেন্স আপনি যেটা কারেক্টলি বললেন যে রেমিটেন্স হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হায়েস্ট ফরেন কারেন্সি আর্নার জি আর এমজির পর আর এমজি হচ্ছে আমাদের এইটি টু পারসেন্ট যদি আমি বলি টোটাল এবং আমি সার্ভিস সার্ভিসের এন্ড থেকে রেমিটেন্স থেকে সিগনিফিকেন্ট লেভেলে আসছে একটা জিনিস যেটা দেখতে হবে মানে রেমিটেন্সের অ্যাডভান্টেজটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু আর এমজির ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কোনো ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ বলতে গেলে যদি কটন কিন্তু আমরা প্রডিউস করি না র মেটেরিয়াল কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট পার্সেন্টেজ হচ্ছে কটন কিংবা ফ্যাব্রিক যেটা দিয়ে ইয়ার্ন ফ্যাব্রিক আমরা কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট পার্সেন্টেজ বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি তো আমি যখন একশো ডলার আর্ন করবো রাফলি সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট টাকা কিন্তু আমার চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে অ্যাজ ইম্পোর্ট পেমেন্ট রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিটেনশন হচ্ছে কারণ আমাদের উই ডোন্ট নিড টু সেন্ড আউট দ্য মানি সো এদিক থেকে কিন্তু আসলে আমাদের যে ইম্প্যাক্টটা যদিও আমরা হয়তো কম হতে পারে রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে নেট ইম্প্যাক্টটা কিন্তু রেমিটেন্সের আরও বেশি আর এমজি থেকে একদম নেট এইটা পুরো নেট মানে এই জিনিসটা এই জিনিসটা এই জিনিসটা
ওই অর্ডারের উপর বেস করে ওই জায়গা থেকে এলসি খুলে মানে তারা এমন ভাবে কাজটা করতেছে দিন শেষে ওইখানেই ডলার ভাগাভাগি বেশ কিছু হয়ে যায় সো এনিওয়ে মানে এটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল আসলে এখন ভাইয়া নাফিস জি পয়েন্টটা আসলে তুলতে চাইলো সেটা হচ্ছে হ্যাঁ আমার এখান থেকে একশো জন গিয়ে ওখানে একশো ডলার আমাকে পাঠাচ্ছে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে তাদের ফ্যামিলি সবার ওভার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ওয়ার এজ এমন যদি হতো একশো জন গিয়ে একশো ডলার না এক হাজার ডলার পাঠাতে পারত সেই জায়গায় আসলে কিভাবে আমরা নিজেদের মাইন্ডসেট বলি আর স্কিল ও বললো যে প্রাইভেট সেক্টরের থেকে হোক বা সব জায়গা থেকে হোক আমাদের কি করা উচিত ওই জায়গাটা আরেকবার একটু ভেয়া রাইট আমাদের এন থেকে আসলে গভর্নমেন্টের একটা মেজার রোল আছে স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের একটা মেজার রোল আছে যে ট্রেনিং সেন্টার্স কিছু আছে এটাকে আর একটু ইনভেস্ট করা সবচেয়ে বড় বড় অ্যাসপেক্ট যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করা লার্নিংয়ের এন্ড থেকে যে আমি আমি যে একজন গ্রাম থেকে একজন যে এসছে তার কিন্তু এক্সপোজার এত বেশি না শহরে আরবানের একজন মানুষের যে এক্সপোজারটা আছে তাকে যদি ওই এক্সপোজারটা দেয়া যায় যে আসলে তুমি যদি শিখো এই টাকাটা যদি ইনভেস্ট করতে পারো তাহলে তোমার আর্নিং পোটেন্সিয়াল থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স হয়ে যাবে কারণ ও যখন বেশি আর্ন করবে তখন আলটিমেটলি দেশেরই বেনিফিট হবে আর স্পেসিফিক্যালি একটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করার অপরচুনিটিস ডেভেলপ করা এটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করা টু সাম এক্সটেন্ট যাতে প্রতিটা জেলায় আমাদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থাকে যাতে ওনারা যেতে ওনারা ট্রেনিংগুলো পান এবং অন দ্য আদার সাইড এই ট্রেনিংগুলোকে ইউজ করে বিদেশে যেতে পারেন বিদেশে যাওয়ার প্রসেসটাকে আর একটু স্ট্রিমলাইন করা অফকোর্স দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ডিসকাশন অল টুগেদার এবং দেশে পাঠানোর প্রসেসটা টাকা পাঠানোর প্রসেসটাকেও স্ট্রিমলাইন করা কারণ আপনার আপনার হয়তো অনেকেই জানেন যে হুন্ডির একটা বিষয় আছে টাকাটা স্পিল ওভার হয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে বলেন যে অলমোস্ট ফর্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট টাকা আমাদের ইনফরমাল চ্যানেলসে আছে আসার কারণে যেটা দেখা যাচ্ছে আমরা টাকাটা যেটা আছে আমরা কিন্তু দেশে পাচ্ছি না আনফর্চুনেটলি সো ওই ওই দিকগুলোতে খেয়াল করে দেখা যায় আসলে কিভাবে আমরা ম্যাক্সিমাম টাকা ফর্মাল চ্যানেল দিয়ে আনতে পারি এখানে এখানে ভাইয়া যদি একটু আমাদেরকে অডিয়েন্সের জন্য একটু ভেঙে বলতেন যে হুন্ডিটা কেন খারাপ বা কেন এটা হুন্ডিটা এই কারণেই প্রবলেম বিকজ এসেন্সিয়ালি যেটা হচ্ছে আমি যদি একদম খুব ডিটেলসে না গিয়ে মেকানিক্যালি ওভাবে না বলি যে স্পেসিফিক্যালি নর্মাল ব্যাংকিং চ্যানেলে যেটা হচ্ছে আপনি একটা ফর্মাল প্রসেস দিয়ে টাকাটা দেশে আসছে এবং টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ একটা ইনসেন্টিভ আছে হুন্ডির ক্ষেত্রে যেটা হয় যে টাকাটা আসে না ইটস লাইক আপনি একজনকে টাকা দিলে আসে না মানে ডলারটা আপনি ফিজিক্যালি আসছে না কিংবা আপনি আসছে না রয়ে যাচ্ছে সামন এলস ইজ পেয়িং দ্যাট অ্যামাউন্ট ইন টাকা সো এটারও একটা ইটস ইটস আ বিগ সাইকেল আমাদের প্রচুর আমাদের লন্ড্রিং যেগুলো কিছুটা হচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট ওইগুলোর সাথে হুন হুন্ডিটা রিলেটেড সংযুক্ত আর কি টু সাম এক্সটেন্ট এবং যেটা যেটা যে কারণে হচ্ছে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন কেন হচ্ছে মানে ওয়ার্কারদের তো আসলে হয়তো প্রয়োজন নেই ইউজুয়ালি দেখা যায় ডিস ইজ ডিউ টু দ্য লার্জ গ্যাপ ইন দ্য এক্সচেঞ্জ রেট হয়তো দেখা যাচ্ছে ও ফর্মাল ব্যাংকিং চ্যানেল দিয়ে যে রেটটা পাবে হয়তো ইনফরমাল চ্যানেল দিয়ে পাঠালেও হয়তো চার টাকা পাঁচ টাকা বেশি পাবে এখন ওনারা তো আসলে ওয়েল টু টু ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অনেকেই আসে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পার ডলারে চার টাকা তিন টাকা চার টাকা পাঁচ টাকা অনেক বড় টাকা বাট হ্যাভিং সেট দ্যাট ইটস ইটস ইলিগাল ইটস নট ইটস নট গুড ফর দ্য কান্ট্রি দেশের জন্য খুবই খারাপ বিকজ আপনি ফর্মালি পাঠালে দেশের লাভ হতো আপনি ইনফরমালি যেহেতু হুন্ডি ইউজ করে যারা পাঠায় তাদের দেশের জন্য খারাপ হচ্ছে তার মানে এই জায়গাটা হোয়াট ক্যান উই ডু এই জায়গাটাতে কয়েকটা জিনিস করা সম্ভব একটা যে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে যদি আমরা বলি যে মানুষজনকে অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো এবং মোটিভেট করা যে আপনি কিন্তু ভাইয়া টাকার থেকে বড় মোটিভেশন তো হ্যাঁ একটা আমি যেটা বলছিলাম যে একটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ানো এর মধ্যে থেকে যে আসলে আপনি যদি পেট্রিয়টিক হতে হয়ে থাকেন আপনি ফর্মাল চ্যানেল দিয়ে পাঠাবেন যদি আপনি দেশকে দেশের প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকে আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে আমাদের যে গ্যাপটা আছে আপনার হয়তো জানেন আমাদের এক্সিস্টিং একটা সিগনিফিকেন্ট আমরা পেমেন্টে একটা আমরা জানি যে মানি মার্কেটে একটা রেট আছে আপনার ব্যাংকিং সিস্টেমে একটা ইম্পোর্টের মানে ইনকামিং একটা রেট আছে আউট গোয়িং একটা রেট আছে এবং একটা ম্যাচিং গ্যাপ আছে গ্যাপটা ফর্স সামহাও আমাদের কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে সো দ্যাট যারা দেশে পাঠাচ্ছে তারা যাতে অ্যাট্রাক্টেড হয় ফর্মাল চ্যানেলে পাঠাতে এটা আরেকটা মেকানিজম এটা গভর্নমেন্টের একটা মেজার রোল আছে অ্যান্ড গভর্নমেন্ট আমি শোর এই দিকটা দেখছেন এই দিকটা নিয়ে কাজ করছেন ভাইয়া তার মানে একটা জিনিস আমরা ক্লিয়ার যে এটা ওভারঅল মানে এই ফ্লো এর ইকোসিস্টেমে একটা হ্যাম্পার করতেছে এর অর্থ হচ্ছে আমি
কেউ নিয়ে যেতে পারে কারণ যেহেতু আপনার কথাটা শুনে এরকমই মনে হচ্ছে আমি যেহেতু ফিজিক্যাল মানিটা এখানে পাঠাচ্ছি না ফর্মাল চ্যানেলে সো আরেকজন এখান থেকে চাইলেও খুব সহজে ফিজিক্যাল মানি না কোনো না কোনোভাবে হুন্ডির মাধ্যমেও টাকাটা পাচার করে ফেলতে পারতেছে মেবি বিশাল বড় সমস্যা আমি জাস্ট থিঙ্ক করতেছি যে এরকম কি পসিবল হয় কিনা বা হইতো কিনা তাহলে আমি একজন ফ্রিল্যান্সার আমার মেইন ওয়ান অফ দ্য মেইন প্রবলেম ভাই পে প্যাল নাই একটা ঝামেলা ক্রেডিট কার্ড হাবি যাবে এখন আমি ধরেন সাপোজ বা সরকার হতে পারে প্রাইভেট সেক্টর হতে পারে এমন একটা করলো ঠিক আছে তুমি পেমেন্ট নিয়ে চিন্তা করো না তুমি শুধু মেকশোর করবো যে কি আমি লিগাল চ্যানেল থেকে টাকাটা আসবে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আসে আমি তোমাকে দরকার পড়ে ট্রেনিং দিব বাট তুমি এই লিগাল চ্যানেলের মাধ্যমে মানে আমার কথা হচ্ছে এইরকম যদি কিছু একটা এনভায়রনমেন্ট ইফ ইউ ক্যান ফস্টার সামথিং লাইক দিস যে মানে উইন উইন সিচুয়েশন দ্য রিজন ইস দ্যাট ভাই আমি এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি যে দিনের শেষে ওই যে ওই ব্যাপারটা কাজ করেছে আমাকে তুমি ও তো চার টাকা বেশি দিয়ে দিছে আমি কী করবো মানে ওই জায়গাটা ম্যাক্সিমাম মানুষের কথা বলতেছি অনেকে আছে যে তারা দেরন কেয়ার যে না আমি তাও এভাবেই পাঠাবো কারণ পাঠাচ্ছে তো অনেকেই তাই না সো এরকম কি করা যেতে পারে কিনা যে কি আমি তোমাকে এমন একটা সিস্টেম দিতেছি লাইক প্রবলি ইস নট ট্যাঞ্জেবল বেনিফিটস বাট ইন ট্যাঞ্জেবল ওয়াইজ যে তোমাকে আমি কনভিনিয়েন্স দিতেছি বাট তোমার শর্ত হইতেছে যে তোমার তোমাকে কোনো হ্যাসিলি চিন্তা করতে হবে না আমি সব তোমার ব্যবস্থা করে দেব এরকম মেবি করা করা গেলে কি করা যেতে পারে আমি 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 ওর সাথে একটু অ্যাড করবো ভাইয়ের কথা শুনতে যাব ভাইয়া আমার কাছে আমার কাছে শুনে মনে হচ্ছে আপনি প্লিজ একটু বলেন সেটা হচ্ছে নাফি যে প্রবলেমটার কথা বলতেছে এইটার প্রবল সলিউশন মানে আমার কাছে মনে হয় তাহলে ইন্ডিয়াতে তো মানুষ নিজেদের দেশের ভালোর জন্য হলে পারলে দুইটা টাকা বেশিও খরচ করতে চায় এগুলো আমরা শুনি খুব মানে ন্যাশনালিজম ন্যাশনালিজমের যে ব্যাপারটা এটাকে আমরা আবার পেট্রিজমে ওর সাথেও তুলনা করতে পারি অনেকে আমাদের দেশে একটা দেশাত্মবোধক মুভি হলে সেটার অবস্থা কি হয় আমরা জানি ওয়ার এজ ইন্ডিয়ায় যদি দেখানো হয় যে পাকিস্তানের সাথে ফাইট করে জিততেছে ওই মুভি কিন্তু হিট সো পেট্রিজমের যে একটা ব্যাপার আছে এইটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে একটা ল্যাক করে কারণ খুব সহজ একটা কমন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে নাফিসের মতো কিছু লোকজনই দেখা যায় যে আবার ওই রিভার্স ব্রেন ডেন তার মানে বিদেশ থেকে চলে আসে বাকিরা বলে যে এই দেশে কিছু হবে না মানে এটা এই দেশে কিছু হবে না এটা বলা কিন্তু ভাইয়া তখনই যেমন আমি আমার বাসায় আমি আমার বাবা আমার বাসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি বলে এই পরিবারে থাকলে আমার লাভ হবে না এটা বলার জন্য কিন্তু এই পরিবারের সাথে ভালোবাসা আমার কিছুটা হলে একটু দূরে সরাইতে হবে কেন কোনো না কোনো কষ্টের কারণে হয় আমি বলতেছি না সবাই সহজ সিচুয়েশন পায় তো এই যে পেট্রিটিজম এত সহজ আসলে না বিষয়টা বুঝতে পারলাম এই জায়গায় একটা কাজের ব্যাপার এই জায়গাটা একটু আপনার কাছে বোঝার চেষ্টা করব আর একটা বিষয় আমার কাছে মনে হয় না যে সব দেশের মানুষ এতটা পেট্রিটিক হয়তো বা চাপে পড়ে করে অর্থাৎ না করলে তো আইনের ব্যাপার আছে মানে সিস্টেমেটিক্যালি জিনিসটাকে পেট্রোল আইনের ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এই দেশে যে তুমি বলিস না এই দেশে উল্টা পাল্টা গাড়ি চালায় আরেক জায়গায় তো ঠিকই চালাইতেছেন পেট্রিটিজম কোথ থেকে আসলো আমেরিকা ভালোবাসি ক্যানাডা ভালোবাসি ব্যাপারটা তো এরকম না তার মানে হচ্ছে আসলে এই দুইটা জায়গায় কি খুব বাজে রকমের ল্যাক দেখতেছেন না ভাইয়া না অফকোর্স অফকোর্স না আপনি যেগুলো বললেন সবগুলোই ঠিক আসলে মানে আপনি যেন মানে একটা সিস্টেমিক চেঞ্জ যখন চিন্তা করবেন একটা সব কিছুরই একটা কম্বিনেশন দরকার আসলে একটা তো হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো পেট্রিয়টিজম আসলে আপনি ওভারনাইট তখন ইনজেকশন না যে আপনি মানে ওভারনাইট একটা ইনজেকশনটা নিলে একটা মানুষ পেট্রিয়টিক হয়ে যাবে আপনার এসেন্সিয়ালি আমার এটা পার্সোনাল ফিলোসফি যে আসলে আপনার ওকেশনস ক্রিয়েট করতে হবে ইউনাইট পিপল টু ব্রিং পিপল টুগেদার আমাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে টু ডিভাইড আওয়ার সেলস আমরা আমাদের অনেক রিজনালিজম আছে যে আমি সিলেট আমি হচ্ছে চিটং আমি ঢাকা আমি হচ্ছে কি সো উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট ওকেশনস ওয়ার উই ক্যান উই ক্যান অল কাম টুগেদার এন্ড সেলিব্রেট টুগেদার যারা <laughs> <laughs> এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি আমার কিছু কিছুটা পড়াশোনা আছে আমি খুব ডিটেলসে হয়তো বলতে পারবো না যে নেলসন ম্যান্ডেলা যেভাবে দেশটা কি ইউনাইট করেছেন আপনি হয়তো অনেকে ইনভিক্টাস নামে একটা মুভি আছে যদি না দেখে থাকেন দেখলে খুব ফেমাস একটা মুভি না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখা উচিত সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আসলে স্পোর্টসের মাধ্যমে একটা দেশকে কিভাবে ইউনাইট করা যায় কারণ আমরা জানি যে একটা অ্যাপার্থেড একটা রেজিম ছিল 
হোয়াইট হোয়াইট মাইনরিটিটা রুল করতো ব্ল্যাকদের উপরে ইভেন্টুয়ালি যেটা হয়েছে দেশটা স্বাধীন হওয়ার পর কালোরা বেসিক্যালি মানে মানে পাওয়ারে চলে আসে এবং ওনারা মাইনরিটি হয়ে যায় অনেকে হোয়াইটরা চলে যায় অন্য দেশে বাট এই শিফটটা হওয়ার পর একটা ম্যাসিভ গ্যাপ ছিল কারণ এটা একটা অপ্রেসার এবং অপ্রেসটার একটা গ্যাপ যেটা থাকে ওইটাই ছিল সো ওই সিচুয়েশন থেকে দেশটাকে কীভাবে ইউনাইট করা যায় স্পোর্টস ইউজ করে এটা নিয়ে মুভিটা করা হয়েছে এবং যেটা হয়েছে যে নেলসন ম্যান্ডালের একটা ইয়ে ছিল যে ইটস অ্যাবাউট ফরগিভনেস কারণ এমন ছিল যে আমার আই রিমেম্বার ওয়ান স্টোরি দ্যাট মেক্স মি ভেরি ইমোশনাল অ্যাজ আ পার্সন সেটা হচ্ছে যে ওই তো সাতাইশ বছর একটা আইল্যান্ডে জেলে ছিলেন ওনার যখন ফার্স্ট সেরেমনিটা হয় যখন উনি প্রেসিডেন্ট হন হেড অফ দ্য স্টেট হন ওনার যে দুজন জেলার ছিল যা তাকে ইয়ে করেছে তাদের দুজনকে ইনভাইট করেছে বলছে দিস ইজ মাই ওয়ে টু 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 রিকনসাইল যে আমি যারা আমাকে অ্যাপ্রেস করেছে আমি তাকে তাদের সিম্বলকে আমি আমার আমার ইভেন্টে ইনভাইট করলাম এবং তাদেরকে আমি নিয়ে এসে আই ওয়ান্ট টু এমব্রেস দেম সো ওই জিনিসটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি টু অ্যাসিমিলেট অ্যান্ড ইউনাইট সো আমি জানি না জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এন্টারলি ডিফারেন্ট হবে দ্য মেকানিজম ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট বাট দিস ইজ হাউ থিংস ক্যান হ্যাপেন উদাহরণ যখন ভাইয়া দিচ্ছে তখন কি এরকম মনে হয় না যে এতটা অপ্রেসড হয়ে একটা মানুষ যে তারপর মদিনা থেকে যখন ফেরত আসলো মক্কা বিজয়ের পর তারপর সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা প্রফেন রিকনসিলিয়েশন আসলে কোনো না কোনো ভাবে কোনো একভাবে আসতে হবে বাট অর্গানাইজিং ইভেন্টস অর্গানাইজিং স্পোর্টস এর মাধ্যমে হোক যেটা তাদের ইউনাইট করে এইটা কিন্তু ভাইয়া আজকে দারুণ একটা কথা বলেছেন কমেন্ট করে সেটা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট স্পেকট্রামের মানুষ আছে মানে যদি এইভাবে জিনিসটা বলি সিচুয়েশনটা যদি একটু বলি অনেকে আছে যারা দেশ থাকতে চায় না আই জাস্ট ওয়ান্ট টু লিভ দিস কান্ট্রি অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু মুভ টু ক্যানাডা আর ইউএস আর ইউকে ওয়াট এভার আরেকটা আছে আরেকটা গ্রুপ আছে যারা একদম বাইরের দেশে আছে এবং আটকায় আছে দে ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক বাট সারকমস্ট্যান্স বা সিচুয়েশনের কারণে আসতে পারে না আচ্ছা আরেকটা গ্রুপ আছে যারা বাংলাদেশে কিছু করতে পারছে না বিকজ অফ সাম সারকমস্ট্যান্সেস হয়তো বা তাদের জন্য বাইরে যাওয়াটাই বেটার আচ্ছা আরেকটা গ্রুপ আছে যে গ্রুপ হচ্ছে বাইরে পড়াশোনা করছে এখন বাইরে পড়াশোনা করাটা অনেক এক্সপেন্সিভ এক্সপেন্সিভ এবং অনেক ব্যয়বহুল তারা বাংলাদেশে এসে সে রিটার্নটা তারা আমার এখানে কে এত টাকা দিবে অনেকে আছে যে কি মানে এই যে একটা বিষয় যে আসলে আমাদের অনেকে একটু কনফিউজ থাকতেছে অনেকে বলতেছে কি ভাই আমি দেশে এসে বিজনেস করবো বা এই করবো সেই করবো রাইট দ্যার আর লট অফ আনসার্টেন্টিস দ্যার আর লট লট অফ মানে সারকমস্ট্যান্স মানে এরকম সিচুয়েশনস যার কারণে মানুষজন আটকাই যাচ্ছে দে ফিল মানে বদ্ধ দে ফিল সাফোকেটেড যে ভাই কারণ অনেস্টলি বলতে অনেকে যারা প্রিভিলেজ ব্যাকগ্রাউন্ডে আসতেছে থেকে হয়তো বা বলাটা অনেকটা ইজিয়ার যে ভাই তুমি এটা করো ভাই ওটা করো স্বপ্ন দেখাও আমি বলতেছি কি রিয়েলিস্টিক্যালি ভাই রিয়েলিস্টিক্যালি এরকম ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস আমি কিভাবে দেখব কিভাবে হ্যান্ডেল করব অনেকে আছে অনেক অনেকে আছে যে লেটসে টোয়েন্টি টু ইয়ার্স ওল্ড একটা ছেলে বাবা কাজ করতে পারছে না মা মারা গেছে বা এরকম হি ইজ দ্য অনলি মানে পার্সন যার ইনকাম আছে মানে এই জায়গা থেকে এই সব মানুষদেরকে কিভাবে আমরা উঠাইতে পারি তারা কিভাবে ওই জায়গা থেকে উঠে আসতে পারে বাইরে চলে যেতে চান আমার ফ্রেন্ডদের মধ্যে অনেকে চলে গিয়েছেন আমি এখন আমার হোম ফিটটা যখন দেখি আনফর্চুনেট আমি দেখি যে হয়তো ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে এদের ক্যানাডাতে কিংবা এখন তো উইন্টারে উইন্টার চলছে সো দেখা যায় যে মানে হোম ফিডে অনেক প্রচুর মানুষ দেখি বা যারা বাইরে আছে আমি একটা ছোট জিনিস করেছিলাম যে আসলে মানুষ কেন বাইরে যায় এটা নিয়ে আই অ্যাকচুয়ালি নকড অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পিপল আপনারা বিদেশে কেন গিয়েছেন কী কী রিসেন্স আমি কিছু আমার একটা ফেসবুক পোস্টও আছে আই ক্যান প্রবলি শেয়ার দ্যাট লেটার যে আসলে আপনারা কেন কেন বিদেশে যাচ্ছেন তো আই ফাউন্ড আউট সিক্স সেভেন রিজেন্স 
আমি চিন্তা করেছি যে আসলে হোয়াট আর দ্য ভিজিবল রিজনস এবং আন্ডারলাইন রিজনসগুলো কি হতে পারে কিছু আছে আমি বললাম যে আচ্ছা আমার বাচ্চার ভবিষ্যতের জন্য আমি চলে যাচ্ছি কমন একটা থাকে যেমন বাচ্চার ভবিষ্যতের জন্য চলে যাচ্ছি সো এন্ড অফ দ্য ডে এটা তো না যে আপনি পঁয়ত্রিশ আপনার পঁয়ত্রিশ বছর আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স আমার বাচ্চার জন্য আমি আমার লাইফটা স্যাক্রিফাইস করে দিলাম ওরকম তো না জিনিসটা যে আপনার তো আরও তিরিশ চল্লিশ বছর বাসা বাচ্চার হয়তো আল্লাহ বায়োলজিক্যালি যদি চিন্তা করি অ্যাক্সিডেন্ট যদি না হয় আমরা হয়তো একটা সার্টেন সেভেন্টি পর্যন্ত হয়তো বাঁচবো আল্লাহ যদি তৌফিক দেন হায়ার দেন সো কিছু কিছু রিজনস আছে আমি আইডেন্টিফাই করলাম একটা হচ্ছে পলিউশন পলিউশন অ্যান্ড ট্রাফিক আরবান সিটিতে যেটা মেজার সমস্যা এটা আমরা সবাই অ্যাগ্রি করব যে এটা একটা সমস্যা যেটা আমাদের সলভ করতে হবে সলিউশনটার ডিফারেন্ট ডিসকাশন একটা যেটা বললাম যে বাচ্চার জন্য ভবিষ্যতের জন্য চলে যাচ্ছি তিন নম্বর জিনিস যেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমার পাসপোর্টে আমি অনেক জায়গায় ট্রাভেল করতে চাই আমার বাংলাদেশে পাসপোর্টের আসলে অত ভ্যালু নেই সো আমি অনেক জায়গায় ভিজা নিতে হয় অনেক জায়গায় আমার দেশের বাইরে আমার যাওয়াটা ডিফিকাল্ট হয় জন্য আমার একটা বাইরের পাসপোর্ট লাগবে ফিউচারে আমি হয়তো আসতে পারি না আসতে পারি বাট আমার একটা বাইরের পাসপোর্ট লাগবে আরেকটা রিজন হতে পারে আমার ইকোনমিক অপরচুনিটিস যে আমি হয়তো বাংলাদেশে আমি এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি পাচ্ছি না ভালো চাকরি পাচ্ছি না মনের মতো বেতন পাচ্ছি না আমি আমি পেতে চাই বা ভালো বেতন ইকোনমিক অপরচুনিটিসের জন্য যেতে চাই সো দিজ আর সাম অফ দ্য মেইন পয়েন্টস আরও কিছু আছে আমার এখন এক্সাক্ট মনে পড়ছে না বাট আমরা ষাটটার মতো রিজন বের করেছি যেটা প্রিডমিনেন্টলি ঘুরে এসছে ঘুরে ফিরে এসছে আন্ডারলাইং আমি যেটা আমি যে রিজনটা মানে বের করলাম কিছুটা কন্ট্রোভার্সিয়াল হতে পারে টু সাম এক্সটেন্ট হয়তো অনেক অ্যাগ্রি করতে পারেন নাও পারেন একটা হচ্ছে কি যে আমরা অনেক সময় ভিজিবল কিছু জিনিস নিয়ে অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় যে জিনিসটা আমরা প্রতিদিন ফেস করি যেটা ফ্রাস্ট্রেটিং মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইস ট্রাফিক ইজ আ মেজার প্রবলেম ট্রাফিক ইজ আ মেজার প্রবলেম আমরা যখন প্রতিদিন ট্রাভেল করি আমি কালকে উইকেন্ডে ঢাকার বাইরে গিয়েছি আমার গ্রামের বাড়িতে দেড় ঘন্টা লাগার কথা ইট টুক মি ফোর আওয়ার্স ওয়াইল গোয়িং চার ঘন্টা লেগেছে কুমিল্লাতে যেতে এবং ইট টুক মি ফাইভ আওয়ার্স টু কাম ব্যাক আমার হয়তো দুবার তিনবার আসা যাওয়া হয়ে যেত যে টাইমটা আমার নষ্ট হয়েছে সো এগুলো একটা ম্যাসিভ ফ্রাস্ট্রেশন ক্রিয়েট করে অন দ্য আদার সাইড আমাদের ঢাকাতে আপনি যদি চিন্তা করেন আমাদের আরবান লাইফে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিছু করার থাকে না উই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু ডু যে আপনি যদি বলেন যে আপনার কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে বাট অপরচুনিটি ওয়াইজ কিন্তু আপনি আসলে অনেক কিছু করতে পারেন না হোয়াট ডু ইউ ডু ওয়েন ইউ হ্যাং আউট আপনি রেস্টুরেন্টে যান খেতে যান খেতে যান আর কিছু করার নেই কিন্তু কিন্তু ওই দিকটাও কিন্তু একটা কাজ করার একটা হলিস্টিক একটা শিফট হওয়ার প্রয়োজন আছে যে আমাদের আসলে ডিসেন্ট্রালাইজ করা একটা একটা জরুরি ব্যাপার যে আমাদের ঢাকা থেকে সব কিছু শিফট করে আপনি যেমন সিলেট ইয়েতে রাজশাহীতে আছেন এবং আই এম শিওর আপনার কোয়ালিটি অফ লাইফ আমার 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 থেকে বেটার অ্যাটলিস্ট আপনার ট্রাফিক হয়তো যে আমি ফেস করতে হয় না ডিসেন্ট্রালাইজ করা গভর্নমেন্ট এন্টিটিগুলোকে অন দ্য আদার সাইড এনশোর করা যে যে আমার আমার যাতে মানে পপুলেশন যেটা আছে আরবান পপুলে তারা যাতে সামহ ইনভলভ থাকে সামহ তারা যাতে বিজি থাকে তারা যাতে ইন্টালেকচুয়ালি এন্টারটেনমেন্ট ওয়াইজ এনগেজ থাকে আরেকটা অ্যাঙ্গেল যেটা আছে যে আমাদের ইউথ যারা আছে যারা বিদেশে চলে যেতে চান একটা ইয়াং এজ তাদের এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস আমরা ক্রিয়েট করতে পারছি না আমরা ভালো হোয়াইট কলার জবস ক্রিয়েট করতে পারছি না আমরা আমাদের যারা যারা ইয়াং মানুষজন আছে তাদেরকে আমরা একটা এমপ্লয়মেন্ট পাথ দেখাতে পারছি না তাদেরকে দেখাতে পারছি না যে তুমি টোয়েন্টি ইয়ার্স যদি বাংলাদেশে থাকো তুমি একটা কোম্পানির সিইও হতে পারবো ওই ভিশনটা আমি দেখাতে পারছি না আমরা দেখাতে পারছি না দ্যাট উই আর ফেল্ড ইন দ্যাট এটা আমাদের সামহাও এটা আমি এক্স্যাক্ট যদি আমি বলেন হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন হোয়াট ক্যান আই ডু হোয়াট ক্যান উই ডু এটার কোনো ডিরেক্ট সলিউশন নাই বাট উই নিড টু ক্রিয়েট আ রোড ম্যাপ এটা প্রতিটা প্রাইভেট সেক্টরের রেসপন্সিবিলিটি গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে হয়তো হচ্ছে বিসিএস দিয়ে যারা থাকছেন বাট কত পার্সেন্ট মানুষ বিসিএস দিচ্ছেন বা হোত পাচ্ছেন প্রাইভেট সেক্টরের একটা মেজার রোল আছে যে আসলে আমরা কীভাবে ট্যালেন্টগুলোকে ধরে রাখতে পারবো তারা কীভাবে ফিউচার দেখবে আমাদের হোপফুলি নেক্সট টেন ফিফটিন ইয়ার্সে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ হবে তারা হয়তো মনে করতে পারে আমি দেশে যদি থাকি আই ক্যান গেট পোস্টেড আউটসাইড মাই কান্ট্রি আমি হয়তো সেকেন্ডমেন্টে যেতে পারি যেটা হয়তো ইন্ডিয়ান অনেক কোম্পানিজের হয়েছে মারিকো বলেন টাটা বলেন অনেক কোম্পানিজ আছে যারা মাল্টিন্যাশনালস হয়ে গেছে আমরা কিন্তু খুব বেশি মাল্টিন্যাশনালস দেখি না বাংলাদেশে উই নিড মোর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ উইচ উইল ক্রিয়েট অপরচুনিটিস ফর পিপল সো দ্যাট দে ক্যান ওয়ার্ক আউটসাইড অনেক মাল্টিন্যাশনাল আছে কিন্তু আমাদের অনেকে অনেকে চেনা আছে যেমন মাল্টিন্যাশনালসগুলো
এবং এটা আসলে তো এভাবে যদি এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস না থাকে অফকোর্স পিপল উইল থিঙ্ক অফ অপরচুনিটিস আউটসাইড আপনার কাউকে আটকে রাখতে পারবেন না আটকে রাখতে পারবেন না না কিছু ক্ষেত্রে আসলে কিছু করার থাকে না মানে দিস ইজ নট আর অপশন অনেকের ক্ষেত্রে রাইট অ্যান্ড হয়তো বা ইটস রেকমেন্ডেড দ্যাট তারা ওই স্টেপটাই নেয় অনেস্টলি বলতে এই জায়গাটা আমার কাছে মনে একটা অনেক বড় আনট্যাপড একটা জায়গা যে জায়গাটা আমরা হয়তো অনেক সময় ফোকাস আমি জানি না কতটুকু দিতে পারতেছি এবং আর আরও বেশি ফোকাস দরকার অ্যাগ্রিকালচার অ্যাবসলিউটলি থিং যে অ্যাগ্রিকালচারটা আমাদের আরও বেশি হয়তো বা ফোকাস করা দরকার আপনি যেহেতু রিসার্চ আছে এবং আপনি এটা নিয়ে আপনার এক আরও আপনাদের ইয়ে আছে এই জায়গাটাকে কি আমরা ইউথকে কতটুকু ইনভলভ করতে পারবো এখানে বাংলাদেশে কতটুকু পোটেন্সিয়াল আছে লেটস এ নেক্সট ফিফটিন টোয়েন্টি ইয়ার্স আমি যদি এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টকে ইউটিলাইজ করতে চাই ইন অ্যাগ্রিকালচার সেক্টর এবং আপনি বলেন যে একটা বড় পার্সেন্ট ফর্টি ওয়ান পার্সেন্ট আপনি বলছেন গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে আনএমপ্লয়েড সো আমি তো এই যে অ্যাগ্রিকালচার তো ইটস এ মানে বিজনেস আমি তো এটা বিজনেস ভাবে আমি জিনিসটাকে নিতে পারবো আমি জানি অনেক এডুকেটেড বা এরকম গ্র্যাজুয়েট তারাও কিন্তু অ্যাগ্রিকালচার সেক্টরে ঢুকছে এই জায়গাটা ভাই যদি আমাদেরকে একটু এনলাইটেন করতেন যে কি ইউথের এখানে কন্ট্রিবিউশন বা কীভাবে তাদেরকে আমরা এমপাওয়ার করতে পারি অ্যাগ্রিকালচার সেক্টরে অ্যাগ্রিকালচারকে যদি আমি ভাগ করি আমরা অ্যাগ্রিকালচার নিয়ে সিগনিফিকেন্ট কাজ করি লাইট ক্যাসেলে আমরা সবগুলো সাব সেক্টর নিয়ে কাজ করা হয় আমরা ডোনার্স ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করছি আমি যদি একটা একটা করে সাব সেক্টরে যাই ক্রপে যদি যাই ক্রপে আমাদের একটা সিগনিফিকেন্ট লেভেলে আমরা যদি বলি যে গ্রোথ হয়েছে এফিসিয়েন্সি বেড়েছে এফিকেসি বেড়েছে সো এসেন্সিয়ালি আমাদের একটা গ্রিন রেভলিউশন এক্সপিরিয়েন্স করেছি অ্যাগ্রিকালচার সেক্টরে প্রোডাকশান বেড়েছে প্রবলেমটা যেটা হয়েছে আমাদের সেটা হচ্ছে পোস্ট হার্ভেস্টে হার্ভেস্টিংটা হওয়ার পরে আমাদের যেহেতু পোস্ট হার্ভেস্টিংয়ের পর থেকে আমাদের একটা সিগনিফিকেন্ট লস হয় লস হয় মানে আমরা আপ টু থার্টি পার্সেন্ট আমরা লুজ করি পোস্ট হার্ভেস্টে যদি দেখা যায় আপনি যখন থার্টি পার্সেন্ট লুজ করছেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু কষ্টটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে আচ্ছা ভাই একটু অডিয়েন্সের জন্য পোস্ট হার্ভেস্টিং এই জিনিসটা যদি একটু আপনি যখন হার্ভেস্ট করবেন যখন আপনি আপনি যে কোনো ক্রপ আছে আপনি শস্যটা তুলে ফেলেন ভেজিটেবলটা তুলে ফেললেন বাজারে নেওয়ার সময়টাকে পোস্ট হার্ভেস্ট বলে আর কি সো যখন আমরা প্রোডাক্টটাকে ট্রান্সফার করি ট্রান্সপোর্ট করি অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় কয়েকটা কারণে হয় বিকজ কিছু কিছু যেমন আলু ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের অ্যাডিকুয়েট কোল্ড স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস নেই আমাদের কোল্ড চেইনটা অতভাবে এস্টাবলিশ না আমাদের অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিটা একদম অলমোস্ট নন এক্সিস্টেন্ট আমি সবগুলো ক্ষেত্রে যদি বলি অ্যাগ্রো প্রসেসিং হলে দুটো অ্যাডভান্টেজ আছে একটা হচ্ছে আপনার লসটা কমবে আপনি রিটেন করতে পারবেন প্রসেস করে আপনি এটা স্টোর করতে পারবেন এবং রেখে দেওয়ার কারণে যেটা হবে দুটা জিনিস হবে একটা হচ্ছে যে আপনার প্রাইসটা স্টেবল থাকবে অ্যাক্রস দ্য ইয়ার আপনার যদি স্টোরেজ ক্যাপাসিটি থাকে এবং আপনার প্রসেসিং ক্যাপাসিটি থাকে আপনার প্রাইসটা স্টেবল হবে লসটা কমবে আপনার কস্ট কমবে অ্যাগ্রিকালচারে বিকজ আপনার লসটা কম হচ্ছে সেকেন্ড যে জিনিসটা হবে আপনার এক্সপোর্টের একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে আপনি যখন প্রসেস করতে পারবেন ইউ ক্যান অলসো স্টার্ট এক্সপোর্টিং যেটা একটা ভালো অপরচুনিটি তো ইউথদের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে দুইটা জায়গায় কাজ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে যে অ্যাগ্রিকালচারে হয়তো অ্যাগ্রিগেশনটা একটা এরিয়া হতে পারে যে আপনি প্রোডাকশানটাকে অ্যাগ্রিগেট করে প্রসেস করে সামহাও আপনি একটা লোকাল মার্কেটে সেল করা অফকোর্স মেনটেনিং কোয়ালিটি কারণ কোয়ালিটি প্যারামিটার্সগুলো মেনটেন করা জরুরি অন দ্য আদার সাইড এক্সপোর্টের পোটেন্সিয়াল নিয়েও কাজ করা যাতে ফিউচারে আমরা হয়তো এনআরবিদের নিয়েও যদি শুরু করতে পারি এনআরবিদেরকেও হয়তো সেল করা যায় কিংবা ব্রডার মার্কেটে আমরা সেল করতে পারি আমরা তো যেমন আমরা আমরা যেমন ফর এক্সাম্পল সস বলি কিংবা যে কোনো প্রোডাক্ট বলি ভুটান থেকে কিন্তু আসে ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু আসে এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আসছে বাংলাদেশ থেকে কেন যাবে না যদিও প্রাণ করছে টু সাম এক্সটেন্ট পাঠাচ্ছে বাট এটা আরও ব্রডেন করার স্কোপ আছে অ্যাগ্রো প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে আমি যদি অন্য ভ্যালু চেইনগুলোতে যাই পোলট্রি সেক্টরে একটা খুব ডিফিকাল্ট একটা ফেজ দিয়ে যাচ্ছি কারণ আমাদের আপনারা সবাই জানেন ফিডের দাম অনেক বেড়ে গেছে আমাদের ফিড তো আপনারা জানেন অবশ্যই যে হয়তো কর্ন এবং সয়াবিন সয়া মিল দিয়ে আমরা বানানো হয় এগুলো যেহেতু দাম বেড়ে গিয়েছে ফিডের দাম বেড়ে গিয়েছে অ্যাজ আ রেজাল্ট দেখা গেছে অনেক চা মানে যারা ফার্মার্স আছে পোলট্রি ফার্মার্স অনেকে ব্যবসা থেকে বের হয়ে গেছেন থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট থার্টি টু ফর্টি থাউজেন্ড ফার্মার্স আছে যারা ব্যবসা থেকে বের হয়ে গেছেন বন্ধ করে দিয়েছেন থার্টি থাউজেন্ড হবেন হয়তো সিক্স থাউজেন্ডের মতো হবে ফা ফার্মার্স যারা বের হয়ে গেছেন অ্যাজ আ রেজাল্ট আপনারা দেখবেন যে পোলট্রির দাম বেড়ে গেছে রিসেন্টলি কিন্তু টু ফিফটি টাকা হয়ে গেছে যদিও একটা ডিফিক
এটাও হয়তো ফার্দার প্রসেস করার একটা সুযোগ থাকতে পারে আর কি ইন দ্য লাইফ স্টক সেক্টর এবং লাইফ স্টক সেক্টরে আপনারা জানি যে আমাদের গরুর ফার্ম কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে গেছে আপনারা দেখবেন যে যেহেতু আমাদের একটা ব্যান আছে ইন্ডিয়া থেকে প্রচুর আসলে ডাম্পিং হতো এর আগে ফোর্টিনের আগে সো এটা যেহেতু বন্ধ হয়ে গিয়েছে এটা আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুব ভালো হয়েছে অনেক ইউথরা কিন্তু অলরেডি ফার্মিংয়ে চলে আসছেন ক্যাটল ফার্মিংয়ে চলে আসছে এবং ক্যাটল ফার্মিংয়ে একটা সিগনিফিকেন্ট পোটেন্সিয়াল আছে একটা রিজন হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু সবার পার ক্যাপিটা ইনকামটা বেড়ে যাচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট আমাদের কিন্তু কনজামশনেরও একটা আপগ্রেড হচ্ছে হয়তো আমরা আমরা হয়তো কম মিল্ক খেতাম এখন হয়তো ইনকাম বেড়ে যাওয়ার কারণে একটু বেশি মিল্ক খাচ্ছি আমরা হয়তো মাসে একবার বিফ খেতাম দুবার বিফ খেতাম আমরা হয়তো আরও বেশি খেতে পারি যেহেতু আমাদের একটা মিডল অ্যান্ড অ্যাফ্লুয়েন্ট ক্লাস পপুলেশন ডেভেলপ করছে সো ডিম্যান্ডটা বাড়বে আমি যদি ফাইভ টু টেন ইয়ার্স টাইম হরাইজনে বলি এবং অন দা আদার সাইড এটার একটা সাপ্লায়ারেও একটা বাড়ার সুযোগ আছে যেখানে ইউথ আসলে চেষ্টা করতে পারে না কি ইনভেস্ট করে গ্রেট ভাইয়া আচ্ছা একটা জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে এগ্রিকালচারের কথা যেহেতু বলছে এগ্রিকালচারে বর্তমানে আমরা নিজেদেরকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এইরকম বলার সুযোগ আছে নাকি আসলে কোন জায়গায় আমাদের গ্যাপ কতটুকু একটু যদি ভাইয়া বলতেন আমাদের মানে স্বয়ং সম্পূর্ণ মানে এটা পার্শিয়ালি ট্রু কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা ফুড গ্রেইনসে ধানে যেটা ধানে অনেক সময় আমরা বিয়ে করে ফেলেছিলাম মানে এটা আসলে ভ্যারি করে আসলে অনেক সময় আমাদের একটা হার্ভেস্ট ভালো হয় অনেক সময় আমাদের হার্ভেস্ট খারাপ হয় ভালো হলে আমাদের ইম্পোর্ট করা লাগে না খারাপ হলে আমাদের ইম্পোর্ট করা লাগে সো ইন দ্যাট কেস আমাদের মোরাললেস আপনি ধানে যদি বলেন চাল চালে মোটামুটি আমরা টু সাম এক্সটেন্ট মোরাললেস পেরেছি বাট অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয় এক্সাম্পল যদি বলি যে সাপোজ আমাদের কর্ন ইম্পোর্ট করতে হয় বিকজ এটা ফিডে লাগে ভিট ইম্পোর্ট করতে হয় যেটা দিয়ে আটাও করা হয় আমরা ভিটের জন্য ডিপেন্ড করি এটা আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারেন কেন আমরা স্বয়ংসম্পন্ন না কেন না কারণটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে যেই হারে পপুলেশনটা বাড়ছে আমাদের কিন্তু পপুলেশনটা আস্তে আস্তে গ্রো করছে এবং যেটা আপনি আমরা সবাই জানি যে পপুলেশন গ্রো করা মানে আমাদের হাউজিং তো লাগবে সো আমাদের অ্যাগ্রিকালচার ল্যান্ড ফার্মিং ল্যান্ড প্রতি বছর অ্যাকর্ডিং টু সাম এস্টিমেট এক পারসেন্ট করে কমে যাচ্ছে এক পারসেন্ট করে কমে যাচ্ছে সো আমার ল্যান্ড ম্যাচটা কমে যাচ্ছে হাইওভার আমি কিন্তু প্রোডাকশান বাড়াচ্ছি কী হয় বাড়াচ্ছি ডিউ টু ইউজিং বেটার টেকনোলজিস অ্যাগ্রো মেকানাইজেশনের মাধ্যমে বেটার সিডলিং টেকনোলজি ইউজ করার মাধ্যমে বেটার ইরিগেশন টেকনোলজির মাধ্যমে আমার প্রোডাক্টিভিটির যা ছিল তার থেকে কিন্তু বাড়িয়েছি কারণ আমার কিন্তু জমি অ্যাগ্রিকালচার ল্যান্ড কিন্তু বাড়ে নাই কমেছে রাইট আমার কিন্তু দিনে দিন কমে যাচ্ছে বাট আমার কিন্তু প্রোডাকশান কমে নাই কিংবা টু সাম এক্সটেন্ট অনেক ক্ষেত্রে বেড়েছে বাট অনেক ক্ষেত্রে আমরা স্বয়ংসম্পন্ন না সবগুলো ক্যাটাগরিতে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট বাট সব কিছুতে না ইম্পোর্টের উপর ডিপেন্ড করতে হয় সো ভাইয়া একটা জিনিস আমি মানে আমার বাবা বা তাদের সময় সবার কাছে শুনতাম সেটা হচ্ছে তারা তাদের খুব কমন একটা ব্যাপার ছিল নিজেদের সারা বছর যে পরিমাণ তেল লাগবে সেই সরিষাটা তাদেরই একটা খেতে হয়ে যেত আচ্ছা তারপর আমরা যখন বড় হতে থাকি তখন সয়াবিন ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু আছে বলে আমরা মানে জানতামও না ব্যাপারটা এরকম ইদানিং আবার একটা শিফট সেটা হচ্ছে সরিষার সরিষার তেল সরিষার তেল সো তেলের ক্ষেত্রে কি আসলে আমরা একদম বাজে অবস্থায় আছি যে স্বয়ংসম্পন্ন বলে কিছুই নাই কেননা কোনো একটা কারণে আমাদের নিজেদের সেই সরিষা ফলনটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আবার ফেরত আসছি এই ব্যাপারটা একটু আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো এই বিষয়টা আপনি একটু বলবেন ভাই আমরা মানে সয়া ভ্যালুচিন নিয়ে কিছুটা কাজ করা হয়েছে সো আমাদের কারেন্টলি যেটা হয় আমাদের সয়াবিন থেকে তো আসলে সয়াবিন অয়েলটা হয় ওটা ক্রাশ করেই সয়াবিন অয়েলটা হয় সো আমি যদি খুব ব্রিফলি প্রসেসটা বলি সয়াবিন থেকে ওটা ক্রাশ করে দুটো প্রোডাক্ট আসে টোয়েন্টি পারসেন্ট হয়ে যায় তেল যেটা এসেন্সিয়ালি আমরা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে ধরি সয়া ক্রাশিং প্রসেস এবং এইটি পারসেন্টটা হয় সয়া মিল যেটা ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যায় ফিড বানাতে ব্যবহার করা হয় সয়া মিলটা সো আমরা যদি বলি আমাদের আসলে ইম্পোর্টের উপর ডিপেন্ড করতে হয় টু সাম এক্সটেন্ট ব্রাজিল কিংবা আর্জেন্টিনা থেকে আমরা সয়াবিন প্রিডমিনেন্টলি ইম্পোর্ট করে থাকি বাংলাদেশে হয় খুবই কম হয় ইট ডাজ প্রবলি ডাজেন্ট ইভেন কাভার টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ আর ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড কারণ তেলের ইয়েটা তো বাড়ছে সো আমরা সয়াবিনটা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি আপনারা দেখবেন যে রিসেন্টলি লাস্ট এক দেড় বছরে কিন্তু সিগনিফিকেন্ট লেভেলে সয়াবিন অয়েলের দাম বেড়েছে এটা অনেকগুলো রিজন আছে এটা ইন্টারন্যাশনালি ব্রাজিল কিংবা আর্জেন্টিনার ফলনের উপর ডিপেন্ড করে যে আসলে সয়াবিনের
প্রিডমিনেন্টলি আমাদের যদিও মাস্টার্ড অয়েলের কথা বলছেন মাস্টার্ড অয়েলে কিছুটা ইউজ করা হয় বাট প্রিডমিনেন্টলি কিন্তু আমি যদি বলি রেস্টুরেন্টে বলি কিংবা কমার্শিয়াল হোম যে কোনো ইয়েতে যদি বলি ইউজুয়ালি আপনার আইদার সয়াবিন অয়েল ইউজ করা হয় কিংবা পাম অয়েল ইউজ করা হয় যেটা যেটা টু সাম এক্সটেন্ট ইন্দোনেশিয়া কিংবা ওই দেশগুলো থেকে আসে আর কি কিছু ক্ষেত্রে মিক্সডও থাকে মিক্সড কিছু টাইপও থাকে বাট ইউজুয়ালি ইটস আইদার পাম অর সয়াবিন দুটাই প্রিডমিনেন্টলি ইউজ করা হয় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভাইয়া ধরেন আমাদের তো বাংলাদেশ উর্বর মাটি রাইট এখন অনেক দেশ আছে যেই দেশে তো আমাদের যে সর্ট অফ মাটির দিক থেকে আমাদের যে অ্যাডভান্টেজ আছে অনেক দেশে তো সেটা না ইভেন ডেভেলপড নেশনে রাইট এখন এই জায়গাতে আমরা কিভাবে টেকনোলজির ব্যবহার করতে পারি এবং হাউ ক্যান উই মেক ইট মোর এফিসিয়েন্ট আমরা কীরকম করতে পারি না যে হয়তো আমরা ডেভেলপড নেশনে কি ওখান থেকে সর্ট অফ আমরা মেশিনারিজ র্যাদার দ্যান ইম্পোর্টিং গুডস আমরা যদি মেশিনারিজ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনভেস্ট করে যদি আমরা ওই জায়গাটা আরও বেশি এফিসিয়েন্ট করতে আপনি যেটা বললেন যে কি প্রতি বছর যদি ওয়ান করে আমাদের ল্যান্ড কমতে থাকে যেটা হইতেছে মানে মানে অ্যাগ্রিকালচারের জন্য তাহলে তো একটু লিটল বিট অ্যালার্মিং তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি আরও মোর স্কিল আরও মোর ইকুইপড আরও বেশি এফিসিয়েন্ট না হতে পারে তাহলে আমরা বিপদে পড়ব সো আমরা এটা কীভাবে জিনিসটাকে তিন থেকে চার মিনিট সময় নিব অ্যাঙ্গেলে একটু আসলে বলতে চাই একটা হচ্ছে যে অ্যাগ্রো মেকানাইজেশনের এন্ডে যদি বলি অ্যাগ্রো মেকানাইজেশনে একটা একটা গ্রোথ হয়েছে সিগনিফিকেন্ট গ্রোথ আপনি হয়তো একটু জাস্ট বলার জন্য যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা রিফাইন্যান্সিং স্কিম আছে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকার ফান্ড আছে যেটার মেইন কাজ হচ্ছে অ্যাগ্রো মেকানাইজেশনটাকে সাপোর্ট করা কারণ অনেক ইকুইপমেন্ট আছে যেটার অনেক দাম আছে যেমন একটা কম্বাইন্ড হারভেস্টার আপনি হয়তো দেখেছেন যে যেটা হচ্ছে ধানটাকে কাটে আর কি ওই হারভেস্টারটা দিয়ে এবং প্রসেস বেসিক কাটিংটা এবং প্রসেসিংটা করে ওইটার একটা দাম হচ্ছে পঁচিশ লাখ টাকা একটা ইকুইপমেন্ট এবং সব ফার্মারের দরকার নেই এটা তো ওনারা যেটা গভর্নমেন্ট থেকে করেছে এটা একটা ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট সাবসিডি দিয়েছে এবং ফার্মারদেরকে দিয়ে কিনিয়েছে যারা আসলে একজন মাইক্রো অন্টারপ্রেনার হিসেবে কাজ করবে তাদের কাজ হচ্ছে সে তার নিজের মাঠটাকেও সে মানে যখন কাটা হবে ধানটা নিজের মাঠটাও কাটবে নিজের ইয়েটার ক্ষেত্রটা এবং বাকিদের জন্য তার প্রতিবেশীদের জন্য তাদের গ্রামে পাশে গ্রামের জন্য তারা কাটবে আর কি তো এটা টু সাম এক্সটেন্ট মেকানাইজেশন হচ্ছে এটার একটা রিজন আছে রিজনটা হচ্ছে আমরা আগে কি করতাম ওয়ার্কারদের উপর ডিপেন্ড করতাম শ্রমিকদেরকে নেওয়া হতো শ্রমিকরা এসে তারা কেটে দিয়ে চলে যেত কিংবা যখন কিছুটা চাষবাসের ক্ষেত্রে কিছুদিন আমরা শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করতাম বাট এখন গ্রামে কিন্তু রুরাল এরিয়াতে কিন্তু একটা ওয়ার্কার শর্টেজ হয়েছে অনেকে ঢাকায় চলে আসছে রিক্সা চালানোর জন্য অনেকে বিদেশে চলে গিয়েছে তারা আরও ইকোনমিক ইকোনমিক্যালি অ্যাডভান্টেজেস যেগুলো আছে কিংবা ইনকাম আর্ন করা যায় যে এরিয়াগুলোতে ওগুলো ওগুলো সেক্টরে চলে গেছে কিংবা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হওয়ার কারণে অনেকে ফ্যাক্টরিতে কাজে চলে গেছে সো গ্রামে কিন্তু ওয়ার্কার পাওয়া যায় না এখন এবং পার ডে ওয়েজ আটশো টাকা হয়ে গেছে উইচ ইজ আ লট অফ মানি সো আমাদের যে ফসলের যা দাম অনেক সময় এটা মেকসেন্স করে না দ্যাটস ওয়ার মেকানাইজেশন কামস ইন সো দেখলো যে আমি দশজন ওয়ার্কারকে এমপ্লয় করে আমি যা খরচটা করব আমি হয়তো চার ঘন্টার জন্য ভাড়া করে মেশিনটা একজনকে ভাড়া করে ও আমাকে চার ঘন্টায় কাজটা করে দিতে পারবে সো এটা একটা ইকোনমিক র্যাশনাল কী কারণে অ্যাগ্রো মেকানাইজেশন হচ্ছে এবং দ্যাট ইজ সেভিং সাম মানি ফর দ্য ফার্মার কারণ সময় কম লাগছে অন দা আদার সাইড আপনি তাড়াতাড়ি মাঠে নিতে মার্কেটে নিতে পারছেন প্রোডাক্টটা অন দা আদার সাইড আপনার সময় কম লাগছে অন দা আদার সাইড কষ্ট কম লাগছে টু সাম এক্সটেন্ট আপনি মেশিনের ইউজ করার কারণে কিছু কিছু জায়গায় আমি আরেকটা ইস্যু আমি একটু স্ট্রেস করতে চাচ্ছি যে আমাদের অ্যাগ্রিকালচারে কিন্তু প্রচুর ইনোভেশন হচ্ছে যেমন কিছু কিছু টেকনোলজিস আছে যেটাকে বলি আমরা ক্লাইমেট স্মার্ট টেকনোলজিস ফর এক্সাম্পল আপনি দেখবেন যে স্যালিনিটি ইজ আ প্রবলেম মানে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে আমাদের কিন্তু সাউদার্ন রিজন অনেক স্যালিনিটি একটা প্রবলেম হয়ে যায় স্যালিনিটি বেড়ে যাচ্ছে অন দ্য আদার সাইড যেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক সময় ফ্লাডিং হচ্ছে যেটা সিলেটে হলো গত বছর এগুলোর কারণে অনেক সময় নর্মাল যেগুলো আমাদের ধান আছে কিংবা ক্রপস আছে এগুলো কিন্তু মারা যাবে মারা যায় বাট এগুলো ড্রাউট রেজিস্ট্যান্ট ফ্লাড রেজিস্ট্যান্ট স্যালাইন রেজিস্ট্যান্ট কিন্তু অনেক ভ্যারাইটি অফ ক্রপস আছে যেটা সিডগুলো আপনি পানি চলে আসলো গাছটা মারা যাবে না পানিটা চলে যাবে আপনি পরে ধানটাকে মানে কিংবা আপনি ক্রপটাকে তুলে নিতে পারবেন সো কিছু কিছু টেকনোলজিস আছে যেটার মাধ্যমে আপনি এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারবেন প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারবেন অন দা আদার সাইড আপনি প্রাইসিং আপনার ইনকাম বাড়ানোর চান্স বেশি বেড়ে যায় আর কি সো আপনি সেম ল্যান্ডে আপনার আগের জেনারেশন যতটুকু
ডিপ্লয় করা হচ্ছে বাংলাদেশে কিংবা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিজনে রিজনালি করা হচ্ছে এবং অনেক কোম্পানিজ আছে गवर्नमेंटের ট্রেনিং সেন্টারস আছে বাড়ি টাইপের অর্গানাইজেশনস আছে যারা কাজ করছে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনস আছে লালতি টাইপের অর্গানাইজেশন সিনজেন্টা টাইপের অর্গানাইজেশনস আছে যারা এই নতুন টেকনোলজিজগুলো ফার্মারদের জন্য ডিপ্লয় করছেন হুম গ্রেট 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 ভাই একটা জায়গা একটা সেক্টর নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে রিভার্স ব্রেইন ড্রেইন রিভার্স ব্রেইন ড্রেইন সাবজেক্ট অনেক দেশ এবং আপনি এটা আরো ভালো মতো বলতে পারবেন যে অনেক দেশ কিন্তু অনেক নেশন আছে তারা কিন্তু রিভার্স ব্রেইন ড্রেন অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করছে এবং তারা এটা ইভেন ইন্ডিয়াও টু সাম এক্সটেন্ট এখন করতেছে এবং অনেকেই বাইরে থেকে আসছে বাংলাদেশেও কিছু কিছু হচ্ছে মানে একজন হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ইভেন ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমি যদি বলি শিখর যে ফাউন্ডার উনি তো দেশের দেশের বাইরে ছিলেন ইউকেতে ছিলেন উনি তো ব্যাক করছেন বাংলাদেশে পসিবিলিটি দেখছেন বলেই তো আসছেন এবং অনেক কিন্তু বাংলাদেশে ফেরত আসতেছে বিকজ বাংলাদেশে সে পসিবিলিটিটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এখন এই জায়গাটা হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট মেকানিজম টু ফলো টু ডু ইট এবং যদি কোনো আইডিয়াল এক্সাম্পলস থাকে কোনো নেশনস যারা এরকম করেছে এবং হোয়াটস দ্য কারেক্ট ওয়ে টু ডু ইট বিকজ আমি জানি যে ইফ আই এম নট মিস্টেক ইন তাইওয়ানে কাজটা করছিল মাইক্রোচিপের ইন্ডাস্ট্রিটা ইয়া করার জন্য হ্যাঁ ইফ আই এম নট মিস্টেক ইন যে তারা তখন এটা এটা ইয়া করছিল বা চাইনা হয়তো বা এটা মোস্ট লাইকলি এটা করে সো এই জায়গাটা যদি একটু ভাই আমাদের কিছু এলাবোরেট করতেন ইস্যুটা হচ্ছে যে ব্রেন রেইন হচ্ছে এটা এটা এসেনশিয়াল আপনি যেটা বললেন এটা এসেনশিয়ালি খারাপ জিনিস না যদি আপনি রিভার্স করাতে পারেন কারণ আপনি যদি লার্নিংটা নলেজটা নিয়ে ব্যাক করতে পারেন এটা আমাদের জন্য বেনিফিশিয়াল ইটস আ গুড ট্রানজাকশন এটা উই অল বিলিভ ইজ আ দিস ইজ আ গুড ট্রানজাকশন এটা কারণ আপনি যদি নলেজটা নিয়ে আসতে পারেন ভালো কিছু হবে রাইট 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 সো এটা সো এটা আমরা মানে নেগেটিভলি নেয়ার কিছু নাই আপনি হয়তো কাজ করলেন যে এবং চলে আসলেন এর ক্ষেত্রে যে কয়েকটা জিনিস খুবই জরুরি সেটা হচ্ছে আমাদের এন থেকে উই পারসেপশনটা নিয়ে কাজ করার একটা স্কোপ আছে ওই ওনাদেরকে ফিল করতে হবে অফকোর্স একটা অপরচুনিটি স্পেকট্রাম থেকে চিন্তা করতে হবে আপনি এসে হয়তো চিন্তা করলেন যে আমি একটা বিজনেস স্ট্যাবলিশ করবো আপনি এসে চিন্তা করলেন আমি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবো অনেক ক্ষেত্রে আছে যে অনেকগুলো ফিল্ড হয়তো বাংলাদেশে নাই হাইপোথেটিক্যালি বলছি যে হয়তো কেউ অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছে আমাদের কিন্তু অ্যারোনটিক্যাল সেক্টরটা আমাদের প্লেন মানাই না অনেক ক্ষেত্রে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমাদের ট্যালেন্টদেরকে অ্যাট্রাক্ট করতে কারণ কিংবা কেউ হয়তো দেখা গেল খুব হাই এন্ড রিসার্চার হিসাবে কাজ করে হাই এন্ড রিসার্চার হিসাবে কাজ করার কারণে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে ওরকম অপরচুনিটিস নাই সো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে আমাদেরকে ফিগার আউট করতে হবে যে আমরা কি কি অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করতে পারি আমাদের এক্সপ্যাটরেটদের জন্য এবং দ্যাট ক্যান বি ডান ইন আ সিস্টেমিক ম্যানার আচ্ছা আসলে কি কি অপরচুনিটিস আমরা ক্রিয়েট করতে পারি এবং এটাকে সামহা ওদের সাথে প্রমোট করা কারণ আমাদেরকে ওদেরকে ভু করে নিয়ে আসতে হবে অ্যাট্রাক্ট করে নিয়ে আসতে হবে যে ভাই আপনি আসেন আপনাকে আমরা কিন্তু ইয়ে করব আপনি একটা এক্সাম্পল যদি বলি চায়নাতে চায়নাতে কিন্তু অনেক স্টেটস আছে স্টেটের কিন্তু সেপারেট গভর্নমেন্টস আছে মানে ওদের নিজেদের লোকাল গভর্নমেন্ট আছে এবং ওনারা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পিট করে কারণ অনেক প্রচুর চাইনিজরা কিন্তু দেশে ব্যাক করে এটা খুব খুব কমন একটা ট্রেন পাঁচ বছর কাজ করলো অ্যামাজনে কাজ করলো গুগলে কাজ করলো কিংবা অন্য একটা হার্ড মানে হার্ড কোর কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করলো চলে আসলো দেশে এসে কোথাও ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করলো এক নম্বর হচ্ছে তারা ওইটা বিলিভ করে যে আসলে আমি আসলাম আমার একটা লং টার্মে আমার লাভ হবে একটু সেটব্যাক হলো আমি একটা আরও ডেভেলপ কান্ট্রি থেকে একটু লেসার ডেভেলপ কান্ট্রিতে আসলাম বাট ওদেরকে বিলিভ করতে হবে যে ভাই আমার লং টার্মে আমার লাভ হবে আই ক্যান আই ক্যান ডু সামথিং আই ক্যান বি সামওয়ান আই ক্যান বি সামওয়ান হু ইজ হু ইজ নোন হু ইজ সাকসেসফুল ইন আ লট অফ ওয়েজ এই বিশ্বাসটা করাতে হবে অন দা আদার সাইড অপরচুনিটিসগুলো প্রমোট করতে হবে চাইনিজরা যেটা করে অনেক সময় ওরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভও দেয় যে আপনি সেটেল করলেন এরকম কম্পিটও করে ওনাদের ডিফারেন্ট স্টেট ওরা বলে যে আচ্ছা আপনি আসলে আপনাকে আমি ফিফটি থাউজেন্ড ডলার্স একটা গ্রান্ট দিয়ে দিব যেটার মাধ্যমে আপনি হয়তো একটা গাড়ি কিনলেন তো ইটস মোর লাইক আ ফুটবল প্লেয়ারদের যেটা হয় একটা সাইনিং বোনাস দেয় যে আপনি আসলে আপনাকে আমি একটা কিংবা টেক কোম্পানিজগুলো দেয় যে একটা সাইনিং বোনাস দেয় যে আপনি জয়েন করলে আপনাকে একটা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট টাকা দিল যেটা আপনি ধরেন ওইটাকে ওইটা দেখে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে অনেক সময় অনেকে অফার্স নেয় আর কি টেক ট্যালেন্ট যদি বলি সিলিকন ভ্যালিতে সো ওরকম একটা অপরচুনিটি আমি
জব হোক কিংবা এমপ্লয়মেন্ট কিংবা বিজনেসের ক্ষেত্রে হোক অন দা আদার সাইড পসিবল হলে রিসোর্স থাকলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভাইজ করতে হবে টু ব্রিং দেম টু দ্য কান্ট্রি নাইস ভাইয়া এই জায়গাটায় এটা শুনে ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে বিদেশ থেকে টাকা পাঠালে যেরকম একটা ইনসেন্টিভ দিচ্ছে এই কারণে হুন্ডি না মানে হুন্ডির ব্যাপারটা অবশ্য ওখানে ইনসেন্টিভ পেয়ে যায় দেখে চলে যায় এনিওয়ে তো ব্যাপারটা ওরকম আপনি ফিজিক্যালি আসলেও আপনাকে আমরা ইনসেন্টিভ দিব এটা একটা মজার ব্যাপার আমরা এখান থেকে একটা স্টোরি মনে করছি রিসেন্টলি শুনেছিলাম ভারত পেয়ের ফাউন্ডার ছিল কো ফাউন্ডার ছিল আশনির গ্রোভার তো তার একটা স্টোরি আছে যে সে একবার তার টিমে ইঞ্জিনিয়ার নিবে তো বলছিল যে আমার সাথে জয়েন করবা তাকে আমি একটা বিএমডাব্লিউ বাইক দিব যেকোনোটা <laughs> 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 সি স্যুট মেম্বার্স অনেকে কিন্তু ইন্ডিয়ান্স কিংবা শ্রীলঙ্কান্স আমি তাদের এগেন্সটে কিছু বলছি না তার তাদের ট্যালেন্ট আছে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওয়াই নট বাংলাদেশিস ওয়াই ডোন্ট উই হ্যাভ বাংলাদেশি সি স্যুট মেম্বার্স ইন আওয়ার লার্জেস্ট সেক্টর সো হয়তো দেখা যাচ্ছে যাকে হয়তো হায়ার করতে পারে সে হয়তো ক্যানাডাতে কিংবা জার্মানিতে কিংবা অস্ট্রেলিয়াতে কোনো একটা তো একটা মিডিয়াকের কোনো চাকরি করছে তাকে হয়তো আমরা এনে এখানে কিন্তু একটা গ্যাপটাকে আমরা মানে কারণ বেতন কিন্তু পাচ্ছে ওরাও প্রচুর বেতন দেওয়া হচ্ছে আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার দ্য নাম্বার্স বাট যারা এক্সপ্যাট্রিয়েট যারা কাজ করে তারা কিন্তু অনেক বেতন পান যেটা একজন এনআরবির জন্য শুড বি সাফিসিয়েন্ট প্রচুর টাকা হওয়ার কথা তো আমাদের বাংলাদেশি ট্যালেন্টরা যারা ডিফারেন্ট জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা কেন আমাদের সিসুট মেম্বার্স হচ্ছে না দে ক্যান কাম অ্যান্ড লিড বেতন তারা পাবে আপনি আপনি যদি একজনকে দিতে পারেন শ্রীলঙ্কান কিংবা ইন্ডিয়ানকে যদি একটা বেতন দিতে পারেন আপনাকে তো টাকা খরচ করতে হচ্ছে ওয়াই নট বাংলাদেশ আমার আমার কাছে মনে হয় কি ভাই এখানে এখানে ওই অনেক আছে যে জানেই না এটা অনেকে আছে যে কি লাভ ওই যে ফার্স্ট ওরা তো অনেকে তো গেছি ওই ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে চলে গেছে যে লাভ নেই আমার দেশে কোনো ভবিষ্যৎ নাই এইখানে সো আপনি যেটা বলতেছেন সো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি ইজ ইট পসিবল হচ্ছে কেউ একজন নিউ ইয়র্কে কাজ করতেছে তার ফাইভ ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স আছে হয়ে গেছে অলরেডি রাইট এবং সে যদি বাংলাদেশে আসে সেই লেভেলের মানে ওই লেভেলের না বাট এইখানে ধরেন ভালো একটা ইনকাম সে ইয়া করতে পারবে মানে স্যালারি যেটা বলতেছেন সি স্যুট যেটা আপনি ইয়া বলতেছেন ইজ ইট পসিবল ফর দেম টু মেক দ্যাট কাইন্ড অফ মানি মানে যে পাঁচ বছর ধরে আছে মানে অনেক সময় দেখা যায় কি আপনি তো মানে অ্যাপেল টু অ্যাপেল কম্প্যারিজন করাটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ আপনি হয়তো ওখানে দেড় লাখ ডলার পাচ্ছে পনেরো দুই লাখ ডলার পাচ্ছে আপনার ওখানে কস্ট অফ লিভিংও কিন্তু অনেক বেশি ওখানে ট্যাক্সেশন স্ট্রাকচার কিন্তু ডিফারেন্ট আর কি আমি এই দেশের কম্পারিজনে বলতেছি আর কি এটা আসলে অনেস্টলি বলতে গেলে যেখানে আমি শুরুতে বলেছিলাম যে আসলে আমাদের অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করতে হবে উই নিড টু ক্রিয়েট গুড জবস উই নিড টু ক্রিয়েট আ পাথওয়ে ফর পিপল সো যে আসবে সে তো নিশ্চয়ই কারেন্ট বেতনের জন্য আসবে না সে একটা একটা ভিজন নিয়ে হয়তো আসবে তাকে ভিজনটা দেখতে মানে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরেরও গোল হচ্ছে তাকে ওই গ্রোথের পাথওয়েটা ক্রিয়েট করে দেয়া যে সাপোজ আমি এখানে টেন ইয়ার্স যদি থাকি আমি হয়তো আই মাইট নট বি আর্নিং দ্য ইকুয়াল অ্যামাউন্ট বাট আই উইল বি ইন আ ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পজিশন আমার আন্ডারে হয়তো পাঁচশো জন লোক কাজ করবে যত যেটা হয়তো একটা ইউএসএ তে হয়তো সে পাঁচ জনের দশ জনের একটা অর্গানাইজেশনটা দেখানো ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট মানি ইটস অ্যাবাউট গ্রোথ গ্রোথ অ্যাবাউট সেলফ ফুলফিলমেন্ট সবগুলো কিন্তু একটা প্যাকেজ আর কি এখানে একটা জিনিস কি আমি চিন্তা করলাম যে আমাদের একটা খুব একটা জিনিস আমরা করি যে জিনিসটা আবার আমরা আমাদেরকে আমরা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি সেটা হচ্ছে কি যে আমরা একজন আর একজনকে দেখে কিন্তু মানে ফলো করি ফলো করার একটা টেন্ডেন্সি আছে যে একজন শাড়ির ব্যবসা করলো বা পাঞ্জাবির ব্যবসা করতেছে সাজাজ শুরু করছে ও একটু লাভ করছে আমিও শুরু করে দিলাম এইটা কিন্তু আমরা অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি কীরকম অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি আমি লেটসে আই এন এক্সাম্পল অফ রিভার্স ব্রেইন ড্রেন আমি দেখাইতেছি এবং আমার ওয়ান অফ দ্য মোটিভস কিন্তু ওইটাই যে if i can show them that i can ekhane boshe i can make good amount of money and i can jeta apni bolche amar under 500 people or you know erokom jodi kichu examples story hoy ha 
ইভেন আমাদের এখানে অনেক গেস্ট আছে অনেক অনেকে দেশের বাইরে ছিলেন এবং তারা চলে আসছেন রাইট অ্যান্ড দেট ডুইং ভেরি ভেরি গুড আমার কাছে এই জিনিসগুলো যদি আর একটু হাইলাইটেড হয় আমরা কিন্তু হাইলাইটেড বেশি করি যে যখন হচ্ছে গুগলে যখন কেউ চাকরি পাচ্ছে আমরা এটা একটু কম হাইলাইট আসে যে কেউ ওখান থেকে এখানে এসে কত সাকসেসফুল হচ্ছে এই জিনিসটা যদি আমরা আরও বেশি কথা বলি আরও বেশি অ্যাওয়ারনেস দিই তখন যে কারণ বিশ্বাস করেন আমি আপনাকে রিয়েল ঘটনা বলি বিকজ আমার তো অনেক ফ্যামিলি মেম্বাররা বাইরে থাকেন অনেক ফ্রেন্ডসরা আমার ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ডসই হচ্ছে দেশের বাইরে তো তারা যখন দেশে আসে বিশ্বাস করেন কেউ দেশ থেকে যেতে চায় না কটার টান কাজ করে যে যেতে ইচ্ছা করতেছে না যেতে ইচ্ছা করতেছে না রে কি কি যাচ্ছে দায় মানে চাইতে হবে করার নাই মানে পারলে মানে ওখানে ওরা বাড়ি কিনে ফেলছে গাড়ি কিনে ফেলছে হ্যাঁ জাস্ট বিকজ নট বিক মানে মনিটারের দিক থেকেও দেখতেছে না জাস্ট বিকজ টান মানে ভালোবাসে তো মানে ইউ ক্যান ফরগেট ইউর রুটস রাইট আমি যতই বলি যে কি আমার এই খারাপ ওই খারাপ ভাই খারাপ হ্যান্ড খারাপ রাইট বাট দিনের শেষে কিন্তু আমার ওই মায়াটা কিন্তু থাকবে যখন আমি এনো এই জন্য ওখানে গেলেও আমি দেখেছি বাঙালিরা আমরা যখন ওখানে যাই ওখানে গেলেও কিন্তু রুটস ছাড়তে পারে না ওই ঠিকই কিন্তু সিঙ্গারা খাইতে মানে আমরা করতাম তো আমরা করতাম সিঙ্গারা খাইতে একদম চলে যেতাম এক ঘন্টা দূরে মানে যে ওই একটা রেস্টুরেন্টে সিঙ্গারা পাওয়া যায় আমরা ওই ঘুরে ফিরে ওই জ্যাকসন হাইটসে যে আড্ডা দিই কারণ কি আমাদের ওই ওইটা কিন্তু আমরা ছাড়তে পারি না এমন আছে কি আমরা বসে বসে আড্ডা দিতেছি ইয়াতে কি বলে মানে মানে ইটালিয়ান একটা রেস্টুরেন্টে বসে বসে ইয়া করতেছি এমন কিন্তু আসলে হয় না মানে অনেক মানে যেটা সত্যি কথা মানে আমরা করতাম সত্যি ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা লিটারেলি ভোট ছটার সময় হঠাৎ আমাদের খুব মিস করতেছি বাংলাদেশকে এরকম হয় ভাই এখন আমরা ছটার সময় চলে ভাই চল प्रचुर প্রচুর এনআরবি আছে যারা দেশের বাইরে মনে হয়েছে যারা দেশের বাইরে বাংলাদেশে যারা আছেন তারা কিন্তু বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতে চায় বাট ইনভেস্ট করতে যে তারা অনেক সময় ঠকে যায় এবং অনেক সময় নিজের কাছে চেনা পরিচিত ট্রাস্টেড চ্যানেলেও কিন্তু ঠকে যাচ্ছে এই কারণে তারা কিন্তু ওই যে একটা তো রাগ ক্ষোভ ওটা আরও গভীর হচ্ছে দরকারই নাই যা বাদ দাও আমি আমি বাদই দিয়ে দিলাম আমার আমার ইয়াটা রাইট এটা কিন্তু আমাদের একটা বড় একটা ভুল আমরা করতেছি আমরা কিন্তু ওই ওই এনার্জি ওই ওই ক্যাপিটাল আমরা কিন্তু অনেক কিছু মিস করতেছি যে এনার্বিরাও কিন্তু মানে এটা আমি যদি আসলে যেহেতু কন্টেন্ট মানে এই কারণে আমি দেখি যে অনেকেই আছে ভাই এক লাখ টাকা দশ লাখ টাকা পঞ্চাশ লাখ টাকা নিয়ে বসে আছে যে ভাই আমি ইনভেস্ট করব রাইট এই জায়গাটা ভাই হাউ ক্যান উই ক্যাপিটালাইজ এবং তাদেরকে কীভাবে আমরা সুযোগ করে দিতে পারি কারণ বুঝতেছেন টান তো ছাড়তেছে না ওরা আমি ওখানে থাকলাম থাকলাম কিন্তু আমি দেশের সাথে আমার তাও কানেকশান থাকবে মানে এই জিনিসটা কিন্তু ছাড়তে পারে না স্পেশালি ফার্স্ট জেনারেশন যারা ফার্স্ট জেনারেশন যারা তারা কিন্তু ছাড়তে পারে না সেকেন্ড থার্ডে আস্তে আস্তে কানেকশান ছুটে যায় এই জায়গাটা ভাই ক্যান উই ক্যান উই ওয়ার্ক অন অন দিস অ্যাবসলুটলি মানে কাজ করার তো অনেক সুযোগ আছে আপনি যেটা বললেন যে মানে আমাদের যে আসলে সাকসেস স্টোরিজগুলো আছে এগুলো রেকগনাইজ করা এবং এটাকে প্রলিফারেট করা মানে স্প্রেড করাটার মধ্যে একটা 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 কাজ আছে এবং আমাদের মানে যদি আমি গভর্নমেন্ট লেভেলেও যদি বলি পলিসি মেকার লেভেলে যে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যেটা তারা কিন্তু মেইনলি আসলে রেমিটেন্স ওয়ার্কারদের নিয়ে কাজ করে মানে এখানে যে আসলে একটা হোয়াইট কলার সেগমেন্টটা আছে এদেরকে নিয়ে আসলে কাজটার আসলে অনেক সুযোগ আছে আমার মনে হয় এবং তাদের সাথে হয়তো এটা হেল্প ডেস্ক হতে পারে এখানে হয়তো মানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা প্রপার পিকচার দেয়া এখানে এখানে একটা একটা রোজি পিকচার দেওয়ার কোনো রিজন নেই এখানে বাংলাদেশ কিন্তু ব্যবসা বলেন চাকরি ইটস আ ডিফিকাল্ট প্লেস টু ওয়ার্ক ইন মানে এখানে কিন্তু এমন হবে না যে দিস ইজ নট ইউএস দিস ইজ নট ক্যানাডা সবাই এটা জানে মানে অনেক সময় যেটা হয় কি মানে আমার ক্ষেত্রে যেটা মনে হয় যে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যাওয়ার একটা রিজন থাকে কি আমরা যারা এনআরবিজ আছে অনেক সময় কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ইয়ার্ডসটিকে বাংলাদেশকে জাজ করা শুরু করে যে আচ্ছা আমেরিকাতে হয় এখানে হচ্ছে না কেন এখানে এই জিনিসটা আমি পাঁচ দিনে পাচ্ছি না কেন আমার দশ দিনে হচ্ছে না কেন সিস্টেমস আর কি মানে এটা আসলে বাংলাদেশে থাকলে আমার দেয়ার সার্টেন চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড সিস্টেমস কি কী চ্যালেঞ্জেস আমি ডিটেলসে গেলাম না এটা আপনার অনেকটা জানেন টু সাম এক্সটেন্ট এগুলো আসলে ন্যাভিগেট করে ম্যানুভার করে আসলে চলতে হবে সো যে ব্যবসা করতে আসবে তাকে ওই মাইন্ডসেট নিয়ে আসতে হবে যে আমি বাংলাদেশে এনভায়রনমেন্টের সাথে 
স্ট্রিমলাইন করে আসলে একটা বিজনেস ই করা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলে সমস্যা না এই জায়গাটা যেমন আমি আমি একদম মানে একদম সিম্পলি মানে সত্যি কথা যেটা বলি অনেক এনআরবি আছে আমি ওনার এনআরবি বলি মানে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি অনেক বেশি আনা বলি তাহলে অনেকে বুঝে পাই আমার কথা বলতে চেষ্টা করি আমাকে সিরিয়াসলি বাই জাস্ট বলেছে তুমি বা তুই বা আপনি একটা বিজনেস করেন আমি আসি এরকম অনেকে আসে আমাকে বলে যে জাস্ট টেল মি হাউ মাচ মানি ইউ নিড जैगा there is something to work on seriously there is something to work on amra kintu takai tichen ei sector e true amra bolte chhi ki jemon jemon white collar ba ya ta mane ei ei jayga ta amar mone hoy je we really really need to work on another thing ami jeta notice korchi jeta i am very grateful to nrbs and ami o mane ami khub baba deitar jonno tara kintu prochur porimaner charity kore ebong donations kore ebong bangladesh e eta kore ei dui ta jaygay amar kache mone hoy je nrb der sathe amader connect korar sujog ache of course true amra মানে ব্রিজ মানে আমরা এই তুমি চলে গেছো এভাবে না করে বার্ন দা ব্রিজ আমাদের মনে হয় এই জায়গাটা আরো স্ট্রেন করা উচিত রিলেশনশিপটাকে হ্যাঁ না অ্যাবসলুটলি ভাই আপনি যেটা বললেন একটা তো হচ্ছে আমাদের পপুলেশনের কথা বললাম স্ট্রেংথ আরেকটা কিন্তু আমাদের কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমাদের এনআরবিজ ভাই যদি আমি দেখি যে আমাদের কিন্তু একটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ কারণ ওনারা কিন্তু আমাদের মোরাললেস আমাদের অ্যাম্বাসেডার্স আপনারা <laughs> 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 मानते যখন আমরা এক্সাম্পল শো করা এবং ওটা কিছু একটু গ্লোরিফাই করতে পারি হাইলাইট করতে পারি ব্র্যান্ডিং মানে গ্লোরিফাই গিয়ে মানে যেটা রিয়ালিটি এটাই দেখা ওটা 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 এটা নেগেটিভটা বা ওই দূরের কোনটা ভালো এটার চেয়ে হচ্ছে এইখানে কোনটা কোনটা ভালো আছে সেটা তুলে কারণ তুই যদি দেখ হ্যাঁ আমি যদি আমি বলি প্রত্যেকটা সেক্টর इवन যে ফ্রিল্যান্সিটা শুরু হইল তখন ইয়েস কারণ পাশের বাসার অমুক ছেলে সে মাসে এক লাখ টাকা কামাইতেছে ও পার ও এক লাখ টাকা কামাইতেছে তার মানে আমিও তো পারবো এক লাখ টাকা কামাইতে রাইট ব্যাপারটা তো এইভাবে করে জিনিস শুরু হয়েছে যদি এভাবে না হতো তাহলে তো অফকোর্স আমি আরেকজন শুরু করতো না বা আমাদেরও এখানে গেস্ট অনেক আছে যারা ভেরি ইয়াং হ্যাঁ এবং একটা গেস্ট এরকম বলতেছে যে কি আমি দেখতেছি যে কি অমুক মাত্র ষোলো বছর সতেরো বছর এন্ড হি ইজ মেকিং সো মাছ মানে রংপুরের টিনের ঘরে বসে আশি হাজার কামাচ্ছে আমি ঢাকার এরকম পিসি এরকম ওয়াইফাই ওয়ান আমার ডুইং ওয়ান আমি ডুইং রাইট সো আমার কাছে মনে হচ্ছে কি আমাদের এই জায়গাটা মানে একটু যদি একটু যদি ক্যাটালিস্ট হিসেবে একটু যদি পুশ করে কয়েকটা এক্সাম্পল সেট করা যায় মানে আমি মানে ইউ ক্যান ফিল বেটার ভাইয়া মানে আপনারা তো একদম কাজ করতেছেন পুরো ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে আমরা টুসেন্স পডকাস্টে এভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি যে এরকম কিছু জানানোর এবং থ্রু আউট আওয়ার জার্নি আমরা কিন্তু বেশ এরকম অনেক মানুষকে পাচ্ছি যারা ওই চিন্তা করছে না এখানে এবং খুব কমন একটা ওয়ার্ড বাংলাদেশ গোলমাই রিমেম্বার তাবাকের মুবারক ভাই তারপর মানে আমি আসলে এরকম সরি একজনের নাম বলে ফেলাম এরকম আমি থ্রু আউট প্রচুর পাবো যে তারা বাইরে অনেক মানে লাকজারি লাইফ কাটাতে পারতেন কিন্তু তারা এখানে কি করছেন দেখা যাচ্ছে কেউ চাকরি করতেছেন লিটারেলি আবার কেউ হয়তো বা বিজনেস দিয়ে শুরু করেছেন সো এখানে টু সেন্স পডকাস্ট মানে আসলে চাইলে তো প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে পারবে না বাট উই রিকোয়েস্ট যে আমরা মনে হয় গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টর বা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকে যতটুকু আমার পক্ষে করা পসিবল এটা মনে হয় একটু ট্রাই করি বা পজিটিভিটিটা শেয়ার করি বাংলাদেশের সবচেয়ে মজার যে ব্যাপারটা সে হচ্ছে বাংলাদেশে তো প্রবলেমের অভাব নাই বাংলাদেশের প্রবলেমের বাংলাদেশের যেমন হইতেছে যে ইয়া বলতেছে না যে আমি কি পেইন কিলার অফার করতেছি নাকি আমি ভাইটামিন অফার করতেছি হ্যাঁ আর পেইন কিলারের 
কাস্টমারই বেশি বাংলাদেশের একটা জিনিসই করতে হবে না আই থিঙ্ক দের লর অফ পোটেন্সিয়াল দ্যাট মানে যেটা কিনা এবং ইভেন আপনি যদি অ্যাগ্রোর কথা আমরা বলতেছিলাম এই জায়গায় প্রচুর ইউনো স্টার্ট আপ আসতেছে যারা ইউনো অ্যাগ্রো ফিনটেক অ্যান্ড ওয়ান নট অ্যান্ড দিস অ্যান্ড দ্যাট লর অফ থিংস আর হ্যাপিনিং অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ভাই একটা জায়গায় আমি একটু আপনার সাথে একটু ডিসকাস করতে চাই যেহেতু আপনি ম্যাক্রো লেভেলে কাজ করেন এটা একটা হচ্ছে যে কি আপনার দের ইজ অ্যান ইন ইকোয়ালিটি অফ কোর্স দের ইজ অ্যান ইন ইকোয়ালিটি সেটা তো আমরা বুঝি এই জায়গাতে আমরা এই যে ডোনেশানসের যে ব্যাপারটা হ্যাঁ ডোনেশানস চ্যারিটি এটা কতটুকু হেল্প করতে পারে এই ইনিকোয়ালিটিক যে গ্যাপটা এটাকে মানে ফিক্স করার ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা সিস্টেমেটিক্যালি হোয়াট ক্যান উই ডু বা কিভাবে আমি জিনিসটাকে দেখতে পারি না ডেফিনেটলি আমাদের আমাদের কিন্তু আমি যদি এইচডিআই ইন্ডেক্স বলি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স বলি উই উই পার্সপেকটিভে কিন্তু বাংলাদেশ বেশ ভালো করেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে যে আমরা ইকোনমিটার ডেভেলপমেন্টটা অনেক সোশ্যাল ইন্ডিকেটর দিয়ে জাজ করি যেমন আসলে আমাদের চাইল্ড মর্টালিটি রেট কিরকম সিস্টেমের কি অবস্থা ড্রপ আউট রেট কীরকম হচ্ছে কিংবা আমার চাইল্ড ম্যারেজ হচ্ছে নাকি হাইপোথেটিক্যালি অনেক অনেক ইন্ডিকেটার্স আছে যেটা দিয়ে আমরা সোশ্যাল প্রোগ্রেসটাকে দেখতে পারি যে আসলে আমরা দেখি গ্রোথটা ইনক্লুসিভ হচ্ছে নাকি কারণ ইকোনমিক গ্রোথ হলে এমন হতে পারে যে গোটা কয়েক লোকের কাছে কিন্তু বেনিফিটটা রয়ে যেতে পারে মানে যেটা আমরা মানে আমি আপনি দেখেছেন কিনা যাই না একটা সার্টেন নাম্বার অফ মানুষের কাছে ওয়ার্ল্ডে সিক্সটি টু সেভেন্টি সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়েলথ আছে সাম মানে এটা একটা অক্সফ্যামের একটা স্টাডি হয়েছিল ওটা দেখা গেছে সো গ্রোথ হলে এটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় যে গ্রোথটা ইকুয়াল হয় না কারণ কেন হয় না বিকজ ইকোনমিক গ্রোথের ক্ষেত্রে কিছু উইনার্স ক্রিয়েট হয় কিছু লুজার্স ক্রিয়েট হয় এক্সাম্পল যদি বলি যে আমাদের ইকোনমিক গ্রোথ হয়েছে বাট আমাদের এন্ড অফ দা ডে আমাদের পাটের ইন্ডাস্ট্রিটা যেটা যেটা যেমন আমাদের আদমজি পাট পাট মিলে এটা বন্ধ হয়ে গেছে যদিও আমাদের বিজিএমসি অ্যান্ড আদার্স ওদের ওদের প্রাইভেট সেক্টরে কিছু গ্রোথ হচ্ছে লেবাররা ডেফিনেটলি জব লুজ করেছে তাদের রিএমপ্লয় করতে হয়েছে দে প্রবলি হ্যাভ মেল্টেড ইন টু দ্য এগ্রিকালচার সেক্টর অন্য জায়গায় সো সবাই কিন্তু আসলে বেনিফিটেড হয় না ইকোনমিক গ্রোথের কিছু বেনিফিশিয়ারিজ থাকে যারা হয়তো ফ্রিল্যান্সার যারা যারা বলছিলেন ছয় লাখ টাকা সাত লাখ টাকা যে টেকনোলজিক্যালি স্যাভি সে হয়তো এই ইকোনমিতে সে সিগনিফিকেন্টলি বেনিফিটেড হচ্ছে যে এগ্রিকালচারে আছে মেবি নট সো মাচ সে হয়তো কম দাম পাচ্ছে আউটপুটের জন্য মিডলম্যানরা টাকা খেয়ে ফেলছে ভ্যালু চেন থেকে সো সবাই বেনিফিটেড হয় না ইনিকোয়ালিটি ওয়াইজ যদি বলি আমি যাই না আমি ঠিক ডিরেকশনে আছি নাকি ইনিকোয়ালিটির পার্সপেকটিভে যেটা হয় সেটা দিস ইজ আ ন্যাচারাল কনসিকুয়েন্স ইজ ইট ডিজায়ারেবল নো ইটস নট ডিজায়ারেবল বাট দিস ক্যান হ্যাপেন অ্যান্ড দিস ইজ প্রবলি হ্যাপেনিং ইন বাংলাদেশ অ্যাজ ওয়েল যেটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক দেশেই দেখা গিয়েছে আর কি আমি এখানে এগ্রিকালচার নিয়ে আসলে অনেকটাই এমফেসিস হয়ে গেছে সো সবাই এগ্রিকালচারের দিকে আসবে সেটাও ভাবছি না আবার অনেকেই ইনভেস্ট করবে এটাও ভাবছি না সবাই বাইরে থেকে ইনভেস্ট করবে বাংলাদেশে অনেকগুলো সেক্টর কিন্তু বুমিং যেমন ই কমার্স এর পাশাপাশি আমি বলবো আইসিটি মানে আইটিতে আরও অনেক কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি একটু ভাইয়া বলেন না যে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে নেক্সট কোন জায়গাগুলো খুব ভালো হতে যাচ্ছে আপনি আসলে কয়েকটা অ্যাসপেক্ট আমার মনে একটু মাথায় রাখা উচিত গ্রোথের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে গিয়ে যে এনজিওসদের একটা মেজার রোল আছে বাংলাদেশে যদিও গভর্নমেন্টের একটা ইকোনমিতে গ্রো গ্রোথ হলে সবাই বেনিফিটেড হয় টু সাম এক্সটেন্ট কারণ আপনি আর এমজি সেক্টর গ্রো করা মানে কি আপনার এমপ্লয়মেন্ট হয়তো বেড়েছে লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স ধরে অনেক মানুষ রুরাল থেকেই তো অনেকে গিয়ে আসলে শ্রমিকরা কাজ করছে ওখান থেকে ইনকামটা চলে যাচ্ছে রেমিটেন্স ইনকাম হওয়ার কারণে আমাদের রুরাল ইকোনমিটা স্ট্রেন্দেন হচ্ছে যেটা আমাদের ইকোয়ালিটিটা মেনটেন করতে টু সাম এক্সটেন্ট সাহায্য করছে বাট লসও হচ্ছে ইকোনমিক যেহেতু শিফট হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি স্ট্রাকচারাল শিফট ইন দি ইকোনমি ওই ওইটার কারণে অনেক শিফট হচ্ছে বাট এগুলো ছাড়াও এনজিওদের যেটা বললেন ডোনার্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স ওদের অনেকটা সিগনিফিকেন্ট রোল আছে কারণ অনেক ক্ষেত্রে এনজিওরা অনেক বেসিক সার্ভিসেস দিয়ে থাকে যেটা গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় মাইক্রো লেভেলে ডিফিকাল্ট কারণ আমাদের রেভিনিউ বেসটা তত না যে গভর্নমেন্ট সবাইকে হেলথ কেয়ার সার্ভিস দিবে এডুকেশন সার্ভিস দিবে ইফ আই এম নট মিস্টেক ইন ব্র্যাকের হয়তো গভর্নমেন্টের যত সরকারি প্রাইমারি স্কুলস আছে ব্র্যাকের স্কুলের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি এখন ট্রু কিনা জানি না দুই থেকে তিন বছর আগে ট্রু ছিল যে এনজিওদের রান করা যেগুলো ইনস্টিটিউটস আছে স্বাস্থ্য কমপ্ল
একেবারে লাস্ট মাইলে চলে গেছে এবং এটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের যে আমাদের যে ওয়েলবিংটা হেলথ কেয়ার যে আমাদের হেলথ সিকিং বিহেভিয়ার কিংবা আমাদের হেলথ কেয়ারের যে নিডসটা আছে রুরাল এরিয়াস এটা কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট ফুলফিল্ড হচ্ছে এখন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ আওয়ার এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন আমরা যখন একটা এলডিসি লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি থেকে মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে চলে যাব ইমিডিয়েট কোনো ইম্প্যাক্ট হয়তো হবে না বাট এমন হতে পারে নেক্সট পাঁচ থেকে সাত বছরে ডোনাররা ভাবতে পারেন টু সাম এক্সটেন্ট ভাবছেন অনেকে এটাকে বাংলাদেশকে একটু ডাউনগ্রেডও করেছেন অ্যাজ আ ডোনার পার্টনার যে এরা তো ডেভেলপ করে যাচ্ছে এদের তো আর ডোনার ডোনে ফান্ডিংয়ের দরকার নেই যে ডোনার ফান্ডিং দিয়ে আসলে এনজিওগুলো চলে সো একটা পসিবিলিটি আছে একটা ভ্যাকিউম ক্রিয়েট হতে পারে একটা ভ্যাকিউম ক্রিয়েট হওয়ার চান্স আছে যখন আমরা ডোনার ফান্ডটা চলে যাবে সাপোজ আর সাবসাহারন আফ্রিকাতে চলে যাবে যেখানে আসলে অনেক এলডিসিজ আছে বাংলাদেশ কিন্তু হয়তো ডোনার ফান্ডিং লুজ করতে পারে এবং এটার কারণে আমাদের যে বেসিক হেলথ কেয়ার এডুকেশন সার্ভিসেস লাইভলিহুড অনেক প্রোগ্রাম চলে ডেভেলপমেন্ট ডোনার্সদের ইমপ্লিমেন্টারদের এনজিওদের ক্ষেত্রে এগুলো টু সাম এক্সটেন্ট কাট অফ করতে হতে পারে এবং এটার কারণে আমরা হয়তো আমাদের যে সোশ্যাল ইন্ডিকেটরসগুলো এগুলো সাফার করার একটা খুব ভালো চান্স আছে এবং আমরা ইনিকোয়ালিটি হয়তো বাড়তে পারে টু সাম এক্সটেন্ট তো আরেকটা জিনিস ভাই আমরা এগ্রিকালচার নিয়ে কথা বলছিলাম তো এর বাইরেও তো দেখা যাচ্ছে ই কমার্স বা আরও অনেকগুলো সেক্টর কিন্তু বুম করছে তো আপনার কাছে জানতে চাইব যে এখন আবার অনেকটা আমরা মানে আসলে অনেকটা শুনিয়েই বলবো না অনেক কিছু দেখছিও আমরা যে গার্ম আর এমজি সেক্টরটাও কিছুটা আসলে আমি বলবো কি বলবো ডিক্লাইনিং আই নট মানে আপনি আমাকে প্লিজ ঠিক করে দিন সো কোন সেক্টরগুলো আসলে নেক্সট ডে ভালো করতে যাচ্ছে গ্রো করতে যাচ্ছে সেইগুলো একটু আমাদেরকে আইডিয়া দেয় ফিফটিন ইয়ার্সের মধ্যে আসলে গ্রোথ যখন বলি মানে গ্রোথটাকে মিনিংফুল হওয়া লাগবে গ্রোথটার যদি ওই সেক্টরগুলো গ্রো করে বাংলাদেশের দেশের যদি লাভ না হয় গ্রোথটা আসলে মিনিংফুল না মিনিংফুল কীভাবে হবে যখন আমি এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করতে পারবো যখন হবে আমার আনস্কিল ওয়ার্কারদেরকে আমি সুযোগ দিতে পারবো টু সাম এক্সটেন্ট আপনি দেখবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেগুলো ইমার্জিং কান্ট্রিজ কিন্তু মানে মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ যেগুলো আছে অনেকে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ফোকাস করে যেমন ইন্ডিয়ার একটা প্রোগ্রাম আছে মোদি গভর্নমেন্ট সেটা হচ্ছে মেক ইন ইন্ডিয়া সো দে আর ট্রাইং টু অ্যাট্রাক্ট আ লট অফ এফডিআইস প্রচুর টাকা ইনভেস্টমেন্ট চাচ্ছে যেটার মাধ্যমে আপনি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে প্রগ্রেস করতে পারবেন ও অ্যাজ আ রেজাল্ট আপনার সেমি স্কিল ওয়ার্কারদেরকে আপনি এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন বাংলাদেশেরও একটা সিমিলার স্ট্র্যাটেজি আছে যেমন আমাদের ইকোনমিক জোনস ক্রিয়েট করা হচ্ছে মিরসরাইতে একটা হিউজ ইকোনমিক জোন হচ্ছে গভর্নমেন্টের প্ল্যান হচ্ছে নেক্সট থার্টি ফর্টি ইয়ার্সের মধ্যে একশোটার মতো ইকোনমিক জোনস বানানো এবং এটার মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরটাকে প্রমোট করা এখন ম্যানুফ্যাকচারিং যদি বলি কী কী সেক্টরস হতে পারে আর এম জিজ দেয়ার আর এম জির একটা গ্রোথের সম্ভাবনা আছে আপনি যেটা বলছিলেন যে আর জি আমাদের আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে ইন দ্য নিয়ার টার্ম ফাইভ টু সেভেন ইয়ার্স আর জি সেক্টর গ্রো করবে রিজন বিং অনেকগুলো রিজন আছে একটা রিজন হচ্ছে যে আমাদের আর এম জি সেক্টরটা হ্যাজ বিকাম মোর ক্যাপেবল আমাদের সিস্টেমটা খুব প্রপারলি বিল্ড হয়ে গেছে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ বিল্ড হয়ে গেছে আমরা কস্ট কম্পিটেটিভ এবং আমাদের কোয়ালিটি আউটপুটের ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে সো আমাদের আরও বেটার কোয়ালিটি আউটপুট ক্রিয়েট করতে পারছি প্রডিউস করতে ম্যানুফ্যাকচার করতে পারছি অন দ্য আদার সাইড ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট যে অ্যাপারেল প্লেয়ার চায়না ওদের ওখান থেকে সিগনিফিকেন্ট লেভেলে অর্ডার শিফট হচ্ছে অন্য দেশগুলোতে কারণ দুইটা একটা রিজন হচ্ছে যে আপনি যেটা বললাম ওয়ান চাইল্ড পলিসির কারণে আসলে ওয়ার্কারদের ওয়েজ বেড়ে যাচ্ছে চায়নাতে অ্যাজ আ রেজাল্ট ইটস নট কম্পিটিটিভ অর কন্ডিসিভ ফর চায়না টু টু ম্যানুফ্যাকচার ক্লোজ অর অ্যাপারেল এটা একটা শিফট হচ্ছে এবং ইউএস চায়না ট্রেড ওয়ারের কারণে এই ট্রেড ওয়ারটার কারণে ইউএস কিংবা ইউরোপিয়ান অনেক প্লেয়ার যারা আছে গভর্নমেন্টরা চাচ্ছে চায়নার সাথে ট্রেডার এন থেকে একটু ডিকাপলিং করতে ওরা ওদের ম্যানুফ্যাকচার ওদের বায়ারদেরকে বলছে মানে যারা ইন্টারন্যাশনাল রিটেলার্স লাইক এইচ এন এম এম এন এস যারা যারা আছে ইন্ডিটেক্স যারা আমরা যাদেরকে জানি তাদেরকে বলছে যে তুমি চায়না থেকে বের হয়ে অন্য জায়গায় ডিকাপলিং করো অন্য জায়গায় অর্ডার্সগুলো নিয়ে যাও এবং বাংলাদেশ উইল বি ওয়ান অফ দ্য মেইন বেনিফিশারিজ অফ দিস শিফট ইন অর্ডার্স এবং যেটার বেনিফিটের কারণে আমরা পঁয়ত্রিশ বিলিয়নে এসছি এবং গুড পসিবিলিটি আমাদের বিজিএমই এর লিডাররা ফিল করে যে আমরা একশো বিলিয়নে চলে যেতে পারবো ইন দ্য নেক্সট ফাইভ টু সেভেন ইয়ার্স সো একটা ভালো সম্ভাবনা আছে গ্রোথ হবে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা কতটুকু প্রফিট বানাতে পারবো মার্জিনটা কি হবে সো আমরা যদি ভ্যালু চেইনে উপরে আমরা যদি হাই এন্ড প্রোডাক্ট সেল না করতে পারি আমাদের প্রফিটটা কিন্তু
কারেন্টলি আমাদের কিন্তু লোকাল ইন্ডাস্ট্রি কেটার্স টু নাইনটি অফ আর স্মার্টফোন ডিমান্ড যতগুলো ফোন বিক্রি হয় তার নাইনটি পার্সেন্ট টু নাইনটি আমরা লোকালি ম্যানুফ্যাকচার করি কিংবা অ্যাসেম্বল করি সো কনজিউমার ডিউরেবলস ইজ ইজ আ ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং সেক্টর কনজিউমার ডিউরেবলস আমরা যদি বলি যে থার্ড ইঞ্জিন কি বাংলাদেশ ইঞ্জিন তো গ্রোথ ইঞ্জিন কিংবা এক্সপোর্ট ইঞ্জিন হচ্ছে আর এমজি এবং রেমিটেন্স এই দুটোর উপরে অনেকটা পিলার এর উপর ডিপেন্ড করে থার্ড ইঞ্জিন ক্যান বি বি কনজিউমার ডিউরেবলস এখানে একটা ভালো সুযোগ আছে আমি অলরেডি অ্যাগ্রিকালচারের কথা বলেছি অ্যাগ্রিকালচারে এসএমইস যারা ইয়াং অন্টারপ্রেনার তাদের আসলে কাজ করার সুযোগ আছে এটা ছাড়াও আসলে আপনি আইটিএস এর কথা বলছিলেন আইটিএস এর অনেক সুযোগ আছে পার্টিকুলারলি ডিউ টু দ্য গিগ ইকোনমি গিগ ইকোনমি কারা আছে যারা যারা পার্টিকুলারলি ফুড পান্ডা বলি কিংবা পাঠাও বলি অনেকে কিন্তু যদিও ইটস ওয়ান কোম্পানি বাট অনেকে কিন্তু সংযুক্ত আছে সেক্টরটার সাথে বাই অ্যাক্টিং অ্যাজ আ পার্ট টাইম ওয়ার্কার এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেকের জন্য কিন্তু একটা সেকেন্ড আর্নিং থার্ড আর্নিং সোর্স হিসাবে এইগুলো কাজ করে অনেকে হয়তো পার্ট টাইম এসে ডেলিভারি দিচ্ছে আমি একটা আমি চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে ওদের সাথে কথা বলতে যে ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড কী কী করছেন এভরিথিং একটা ছেলের সাথে কথা হলো সে ফুড পান্ডা ডেলিভারি দিল সে বলল যে সে ঢাকার বাইরে থাকে অন্য একটা শহরে সে পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য মাসে সে কয়েকটা দিন ঢাকায় থাকে ঢাকায় থেকে সে ফুড ডেলিভারিগুলো দেয় কিছু টাকা আর্ন করে এবং সে ব্যাক করে চলে যায় তার তার দেশের বাড়িতে চলে যায় সো সো এইটার এইখান থেকে আসলে আমার মনে হয় যে ফাইনা ইনক্লুশনের পার্সপেকটিভ আমি যদি বলি যে ইনক্লুশনের পার্সপেকটিভে আইটিএস এর একটা সিগনিফিকেন্ট পোটেন্সিয়াল আছে এবং এটা স্প্রেড করে যেতে পারে এবং দিস ফিল স্প্রেড অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি যদিও কারেন্টলি ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস আছে বাট দিস ফিল কিপ অন গ্রোয়িং ইন দ্য কামিং ইয়ার্স ই কমার্স উইল গ্রো আইটিএস যেটা বললাম রাইট শেয়ারিং বলি কিংবা ফুড টেক বলি অ্যাগ্রি টেকের একটা ভালো পোটেন্সিয়াল আছে যেটা হয়তো ফিউচারে একটা দের আর আর ফিউ কোম্পানিজ খুব বেশি কোম্পানি নেই আই ফার্মার্স টাইপের কোম্পানিজ আছে অ্যাগ্রো শিফট আছে বাট আরও পোটেন্সিয়াল আছে এই সেক্টরটায় অ্যাগ্রি টেকের গ্রোথের জন্য মানে দারুণ একটা সময় গেল আমার তোরও আমরা এখানে ভেয়া মানে বাংলাদেশের বাংলাদেশ গোল্ড মাইন আসলেই কি না সেটা নিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম আরো রিভার্স ব্রেন ডেইন তো আসলে আমাদের অন্যতম একটা আমি বলবো পছন্দের টপিক বা উই চেরিশ ইট বিকজ উই ওয়ান্ট ইট টু সি ইন দ্য নিয়ার ফিউচার ইনশাল্লাহ মানে আমরা চাই আসলে যে মানে বাংলাদেশে ডেফিনেটলি ইনো মানে আপনি আসলে যেহেতু রিসার্চ করেন এবং সব কিছু সর্ট অফ ডেটেড রিভেন অ্যান্ড হোয়াট নট এবং আসলে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে না দের ইজ হোপ অ্যান্ড দের আর পসিবিলিটিস একদম রিয়েলিস্টিক্যালি ইটস পসিবল ইটস জাস্ট আমাদেরকে ওই ওয়েতে যেতে হবে কারেক্ট ওয়েতে যেতে হবে ওইভাবে ইয়া করতে হবে বাংলাদেশ ইজ আ গোল্ড মাইন বাট দ্যাট গোল্ড মাইন ইজ হিডেন উই হ্যাভ টু ডিগ ফর ইট we have to dig for it right. that's how we, we can extract that gold so the gold yes. mine is there but we need to dig for it dig that's for the it. first thing arekta ami bolte chai je jack mark khub famous ekta quote jack mark hocche basically year alibaba founder shobai alibaba ke chini so or kotha hocche je tomorrow is today is difficult tomorrow is going to be a bit more difficult but the day after tomorrow is going to be beautiful অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনারা আপনি আবার আসবেন এবং আপনাকে ইনলাইটেন করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউলেবল ওয়ার্ড এনিথিং তুই কিছু বলতে চাস না আমি আসলে মানে এবং মানে আমার কাজের ক্ষেত্রে আসলে অনেক 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 হেল্প হয়েছে ইম্প্যাক্ট ফেলেছে লাইট ক্যাসেলের এক একটা রিসার্চ তো প্লিজ ভাই কিপ অন ডুইং থ্যাংক ইউ আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরি ওয়ান ফর ওয়াচিং টু দিস এপিসোড দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে টিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ